వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ వీరేంద్రనాథ్ గారు నమస్కారం అండి మీది అంటే ఎండమూరి అనగానే హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ గుర్తుకొస్తుంది సో అంటే పాపులర్ రచయితలు చాలామంది పాపులర్ అయ్యారు కానీ వాళ్ళందరికంటే కూడా మీకు వచ్చిన పాపులారిటీ కొంచెం భిన్నమైంది ఎక్కువ సో అంత పాపులారిటీ కోసం ఎన్ని మెట్లు ఎక్కువ వచ్చారు పాపులారిటీ అనేది యాక్చువల్గా ఒక రైటర్గా కాకుండా ఐ వాంట్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ ఎస్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి ఒరిజినల్గా ఒరిజినల్గా రైటర్గా పాపులారిటీ అనేది ఒక బిర్యానీ లాంటిది బట్ సిఏ అనేది నాకు భోజనం లాంటిది ఈరోజు పాపులారిటీ వచ్చింది అంటే ఓవర్ నైట్ రాలేదండి ఇది కొంచెం కష్టం కష్టం కూడా కాదు అది కొంచెం ఇష్టం ఇష్టంతో కూడిన పని అదృష్టం కూడా అదృష్టం అనే కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్కువ నమ్మనండి ఓకే ఎందుకంటే నవల రంగంలో పాపులర్ రచనలు చదవటం మానేసినప్పుడు ఐ షిఫ్ట్ టు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవును అలాగే నాటకాలు ఆడటం కొంచెం బోర్ కొట్టినప్పుడు షిఫ్ట్ టు నవల రైటింగ్ చాలామంది యువకులు మాకు అదృష్టం లేదండి అదృష్టం మా తలుపు తట్టలేదండి అంటాడు అవును ఒక తలుపు తట్టకపోతే ఇంకో తలుపు దగ్గర కూర్చుంటే తడుతుందండి అంతేకాకుండా అదృష్టాన్ని కేవలం నమ్ముకొని అది వస్తుంది అది వస్తుంది అంటే రాదు సో అదృష్టం అనే కాన్సెప్ట్ నేను నమ్మనండి ఓకే సో ఇంకా బ్యాడ్ లక్ నమ్ముతాను ఒక్కోసారి మనం బాగా కష్టపడి పనిచేసినా కూడా ఒక్కోసారి ఫీల్ అవ్వచ్చు బ్యాడ్ లక్ ఉంది తప్ప బ్యాడ్ లక్ ఉన్నప్పుడు అదృష్టం కూడా ఉన్నట్టే గుడ్ లక్ ఉన్నట్టే గుడ్ లక్ ఒక చోట్ల అయిపోతే ఇంకో చోట ఉంటుంది బట్ బ్యాడ్ లక్ ఉందంటే దానికి ఆపోజిట్ పదం ఉన్నట్టే కదా ఒక రంగంలో బ్యాడ్ లక్ ఉంటుందండి ఒక రంగంలో బ్యాడ్ లక్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో రంగంలో గుడ్ లక్ అది నా ఉద్దేశం చెప్పడం సో అందుకే నేను మీరు అంటే చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఒక దాని నుంచి ఒక దానికి షిఫ్ట్ అయిపోయారు అంటే ఇక్కడ లేదు ఇది చాలా కాంప్లిమెంట్గా భావిస్తానండి నేను చాలామంది రైటర్స్ ఎర్లియర్ టు మీ మీరు పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ని తీసుకుంటే మిడిల్ క్లాస్లోనే బతికారు మిగిల్ మిడిల్ క్లాస్లోనే వాళ్ళు చచ్చిపోయారు మిడిల్ క్లాస్లో చచ్చిపోవడం అనేది మిడిల్ క్లాస్లో జీవించడం అనేది తప్ప అని అంటం లేదు కానీ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండాలి మనిషి కన్నా ఉద్దేశం అది డబ్బు అవ్వచ్చు కీర్తి అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అవ్వచ్చు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ప్లానింగ్ అంటే ఉండాలి ప్లానింగ్ ఉండాలండి అది లేకే చాలామంది రైటర్స్ ఆబ్లీవియన్లోకి వెళ్ళిపోయారు నా ఉద్దేశం దానికి నాకు సీఏ తోడ్పడింది అంత ప్రొఫెషనలైజ్డ్గా చేయటం ఓకే సో సీఏ దీనికి ఉపయోగించుకున్నారు కెరీర్ ప్లానింగ్లో కూడా ఎస్ ఎస్ అంటే మీరు మోస్ట్లీ సీఏ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారా సీఏ ప్రాక్టీస్ ఆల్రెడీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఖాళీ టైంలో అలా కాకుండా మామూలుగా రాస్తూ ఉంటాను ఖాళీ టైంలో సీఏ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సమాజానికి తెలియదు తెలియదు అండి అందుకే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ దాంతోనే చేద్దాం అన్నారు మీరు రచయితగానే తెలుసు కానీ చార్టెడ్ అకౌంట్ అనేది కొద్ది మందికే తెలుసు అవునండి సో అది ఓన్లీ అది హాబీనా సీఏ నా ప్రొఫెషన్ అండి ఐ లవ్ టు బి సిఏ ఇది హాబీ డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించడం రైటింగ్ ప్రొఫెషన్ లో కానీ నేను చెప్తాను నాతో పాటు కాంటెంపరీగా సీఏ చేసిన చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నో దే ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర సమ్ బ్యాంక్ కంపెనీస్ నేను బ్యాంక్ లో ఉండి ఇప్పటికి చైర్మన్ అయిపోయి కాబట్టి ఇది ఎన్నుకున్నా కాబట్టి ఇందులో హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఎన్నుకున్నాను నో రిగ్రెట్స్ డబ్బులే కావాల్సి వస్తే సినిమా ఫీల్డ్ చాలా అద్భుతమైన డబ్బులు వస్తాయి అవును వదిలేశాను కదా ఎందుకని వదిలేశారు బేసిక్గా సినిమాలో డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయండి కొంత డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఒక హీరో రాత్రి ఒంటి గంటకి ఫోన్ చేసి రేపు పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కలుద్దాం కొంచెం కొత్త ఐడియా వచ్చింది నాకు ఒక హీరోయిన్ కాకుండా ఇద్దరు హీరోయిన్లు పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా ఒక చోట హ్యాపీ అండి ఇట్ హ్యాపీ అండ్ మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఇంకో పది రోజుల్లో షూటింగ్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక హీరోతో కలిసి నేను బెంగళూరు వెళ్ళాను ఎవరో హీరో వద్దులేండి పేరు వద్దు కానీ అతనికి అసిస్టెంట్ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఒళ్ళు పట్టేవాడు అతను ఆర్టిస్ట్ అతను ఆర్టిస్ట్ ఇతనికి చెంచాగా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆర్టిస్టే ఆర్టిస్టే అంటే ఆర్టిస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఏమైనా తెలుసు కదా మీకు సీసాలు అందించడం సోడలు అందించడం వీళ్ళు కో ఆర్టిస్ట్లు అంటారు ప్రతి హీరోకి ఒకడు ఉంటాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అట్లా అతను ఏదో ఐడియా చెప్పాడు అంటే ఒళ్ళు పట్టు ఒళ్ళు పడుతూ మసాజ్ చేస్తూ అప్పుడు ఫోన్ చేసి పక్క రూమ్లో మేము ఉన్నాము ఫోన్ చేసి చెప్పాడు రేపు పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్దాం అని చెప్పి నేను ఇంకో రైటర్ ఉన్నాం ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అన్నాడు అయిపోయింది స్టోరీ అంతా ఇంక పది రోజుల షూటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది హీరో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అంటే ఏంటి అన్న ఆ పిక్చర్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఆడింది అనుకోండి అది ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అంటే కొంచెం పెట్టాం ఇవన్నీ చూసి బోర్ కొట్టి ఇంకా ఆ
పెళ్ళైన కొత్తలో నెలల తరబడి మెడ్రాస్లో ఉండటం షూటింగ్లకి వెళ్ళటం ఫ్యామిలీని వదిలేయటం కానీ తప్పదు అప్పుడు మింగ లేక కక్క లేక డబ్బుల కోసం చేయాల్సి వచ్చింది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది గ్లామరస్ ఫీల్డ్ అక్కడ హీరోకి హీరోయిన్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి ఇచ్చినంత వాల్యూ రైటర్కి ఇవ్వరండి ఎక్కడ వెనకాల కూర్చోబెడతారు నాకు ఎందుకు ఎక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో ఉంటే ఆ ఫీల్డ్లో కొంచెం ముందు ఉండాలని మనస్తత్వం నాది సో కొంతకాలం చేసిన తర్వాత కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే మీరు ఇంత సమాజాన్ని స్టడీ చేశారు అధ్యయనం చేశారు కదా సినిమా రంగాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా చేసే ఉంటారుగా అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు తెలిసే వెళ్ళి ఉంటారు కదా డబ్బుల కోసం వెళ్ళానని చెప్పాను కదా మొదట్లో కొంత డబ్బులు వచ్చి అంటే పర్లేదు ఒక కారు కొనుక్కున్నాం అనే స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత నా మీద ఎవర్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి నా ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు ఆత్మగౌరవం ఆత్మగౌరవం అంటే ఇప్పుడున్న రైటర్స్కి ఆత్మగౌరవం లేదని నా ఉద్దేశం కాదు ఎక్స్టమ్ దెమ్సెల్స్ కొంతమంది రైటర్స్ రాజీ పట్టం అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ముందు కూర్చుంటారు హీరో పక్కన కూర్చుని కబుర్లు చెప్తారు హీరోతో మాట మాటికి ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు నా మనస్తత్వం అది కాదు పని చేసుకోవటం వెళ్ళిపోవటం నాకు ఆ మనస్తత్వం సరిపోలేదు ఆ ఫీల్డ్లో బట్ కొంతమంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయటం నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం రాఘవేంద్ర గారు కోదండ్ రామరెడ్డి పినిశెట్టి రవిరాజ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దెమ్ ఓకే కానీ హీరోలు అన్న విషయం వచ్చినప్పుడు చిరంజీవికి మీరు సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ ఇచ్చారు ఆయనతో బాగా క్లోజ్గా కూడా మూవ్ అయ్యారు కదా అండి సో ఈ ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరింది కదా ఎక్కడ వచ్చింది తేడా తేడా ఇప్పుడు లేదు మా ఇద్దరి మధ్య ఆయన పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఓపెన్గా ఓపెన్ హార్ట్ ఓపెన్ హార్ట్ కనుక ఓపెన్ కానీ చెప్పాలి ఆయన పాలిటిక్స్లోకి వెళ్తా అన్నప్పుడు లాస్ట్ మీటింగ్ మాది అది జరిగి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు ఎంతకాలం అయిందండి ఆయన జాయిన్ అయ్యి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్లో అంతగా టూ ఇయర్స్ చిల్లర త్రీ ఇయర్స్ అనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ ముందు ఒకసారి జరిగిందండి అంతకుముందు మృగరాజు లాస్ట్ పిక్చర్ మాది నేను అన్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వద్దు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు చిరంజీవి యువసేనా అని పెట్టి ఎక్కడ ఆనకట్టలు నిర్మాణంలో ఇది జరుగుతుందో ఎక్కడైతే జనం ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది ఒక నాయకుడు అని అనుకుంటారు అక్కడికి వెళ్దాం బోల్డ్ మంది వస్తారు యువకులు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్న హజారే లాగా అట్లా మనం చేసుకుంటే వెళ్తే మనకి రెండు వందల యాభై సీట్లు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వద్దు అని నాకు తెలిసిన సలహా ఇచ్చానండి ఈ రోజు నాటి నేను మూడు లిజన్ టు ఇట్ ఆయన తిరుపతిలో ఫస్ట్ మీటింగ్ జరుగుతున్న టైంలో ఇంకో ఛానల్లో నేను ఇక్కడ నేను ఓపెన్గా నేను ఇక్కడ అక్కడ ఆయన రెండు సైమల్టేస్గా చెప్తున్నప్పుడే చెప్పా ఇరవై ముప్పై సీట్ల కన్నా ఎక్కువ రావు ఈయన బలుపు వాపును చూసి బలుపు అనుకుంటున్నారు ఈ జనం మీరు ఈస్ట్ గోదావరిలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి సందులోనూ కట్అవుట్ అది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ చిరంజీవి పిక్చర్స్కి యాభై టికెట్లు కొనుక్కొని అరవై టికెట్లు కొనుక్కొని వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక కట్అవుట్ పెట్టారు కాదండి ఎమ్మెల్యే అవుదాం అనుకున్నాడు అలాంటి వాళ్ళు కాకినాడలోనే కనీసం రెండు వందల మంది ఎమ్మెల్యే అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ కట్అవుట్ పెడితే అదంతా గెలుపు అది కాదని చెప్పాను వినలేదు అక్కడి నుంచి ఆయన పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు తేడా ఏం లేదు డిఫరెన్స్ అవుతుంది సో ఆయన మాట వినుంటే కనుక మీరు కూడా రాజకీయాల్లో నుండి ఉండేవాళ్ళు లేదు నేను అసలు రాజకీయాలు ఇంపాసిబుల్ అండి ఐ డోంట్ లవ్ రాజకీయాలు అక్కడ ఏంటి తిరగాలి విపరీతంగా ఆత్మహత్యం చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అడిగారు నేను చెప్పాను ఈ సిస్టంలో ఈ సిస్టంలో మనం ఎయిర్పోర్ట్లో దిగితే కనీసం యాభై మంది అన్న రావాలి అంటే యాభై మందికి మనం ఏదో ఒకంగా సహాయపడాలి మీరు చెప్పిన సిస్టంలో ఎవరికి సహాయపడద్దు అంటున్నారు ఎవరు పడకపోతే ఎవరు వస్తారు ఎవరు చెప్పి చెప్పారా ఓపెన్ గా చెప్పానండి మీటింగ్ లోనే సో ఈ సిస్టమే తప్పు మోకమ్ముడిగా దేశం బాగుపడాలనుకునే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నా కూడా ఇండివిజువల్ గా తనకేం లాభం ఈ నాయకుడు వల్ల అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న ఈ వ్యవస్థలో ఎలాగ మనం నిలబడతాం మొత్తం వ్యవస్థ మారే వరకు ఆగుదామా అన్నాడు ఆయన అది మీరు చెప్పాలండి నేను కాదు చెప్పాల్సింది అలా అయిపోయింది సో పాలిటిక్స్ అయినా ఎవరు లైక్ కానీ మీరు చెప్పిన దానికి ఎన్టీఆర్ ఫార్ములా చాలా భిన్నమైంది పూర్తిగా విరుద్ధం ఆయన అసలు ఏమి సర్వీస్ అనేది అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇట్లా యూత్ సర్వీస్ లేకుండా స్ట్రైట్ రావడం రావడం పార్టీ పెట్టేశాడు సీఎం అయిపోయాడు సో అక్కడ అది సేమ్ ఫార్ములాని ఈయన కూడా అడాప్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కదా అవి పెట్టేసాడు తర్వాత జనాలకి ఏమి ఆయన హెల్ప్ చేయలేదు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాడు అనుకుందాం సెక్రటరీని ఇచ్చేసి టెన్ ఓ క్లాక్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ పెట్టి మరి తర్వాత ఏమయ్యాడండి అందరూ స్ట్రైక్ చేశారు కదా సెక్రటరీలో లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు మీరు బస్సులు ప్రొవైడ్ చేస్తే మేము టెన్ ఓ క్లాక్ వస్త
అందరికీ సౌకర్యం అనేది కురుక్షేత్ర యుద్ధ కాలం నుంచి లేదండి సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు సో అదే ఎగ్జాక్ట్లీ అందరినీ సంతృప్తి పరచడం అనేది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు అది ఇంట్లోనే సాధ్యం కాదు సో యాభై ఒక్క మందిని సంతృప్తి పరిస్తే నలభై ఎనిమిది తొమ్మిది మంది అసంతృప్తులుగా ఉంటే నువ్వు గెలుస్తావు ఎమ్మెల్యే అంతే అంతే ఆ సిస్టమ్ నాకు నచ్చలేదు అండి ఓకే మీరు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే అభిప్రాయాలు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మార్చుకుంటారని చెప్తారు అభిప్రాయాలు ఏం నేను లేదు నేను దానికి ఎగినెస్ట్ అసలు మీరు చెప్పిన దానికి రివర్స్ నేను రివర్స్ అభిప్రాయాలు ఎక్కువ మార్చుకోను పాలిటిక్స్ మీద అయితేనే నైతిక విలువల మీద అయితేనే అన్నిటి మీద నేను అభిప్రాయాలు ఎక్కువ ఎక్కువ మార్చుకోనండి అంటే కాలానుగుణంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నేను మారటం వేరు నా అభిప్రాయాలు మార్చుకోవటం ఓకే అంటే దాదాపు అది అభిప్రాయం మారకపోతే మనం మారలేము అలా కాదుగా అలా కాదు ఒకప్పుడు నేను నాటకాల ఫీల్డ్ చాలా గొప్ప ఫీల్డ్ దాంట్లో రాయాలనుకునేవాడిని ఎప్పుడైతే కేవలం ఐదు వందల మంది కోసం ఒక నాటకం రాసి ఐదు వందల మంది కోసం చేయడం కన్నా నవల రాసి లక్ష్మణ్ చవితి ఆడుకున్నప్పుడు అది అభిప్రాయం మార్చుకోవటం అనుకుంటే అలాంటి మార్చుకుంటాను తప్ప ఓకే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు లంచాలు తీసుకోవటం అనుకోండి నేను లంచం అసలు అస్సలు నాకు చిరాకండి చాలా విరుద్ధం పూర్తి చాలా పూర్తిగా విరుద్ధం నేను ఆంధ్ర బ్యాంక్లో పనిచేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ పంజాబ్ టు కన్యాకుమారి నా అర్జురి శిక్షణలో ఉండేది స్మాల్ స్కేల్ అండి టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ డీల్ చేసేవాడు టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రూపాయికి నయా పేసి తీసుకున్నా కూడా కోటీశ్వరుని అయ్యేవాడు బట్ తులసి దళం యాభై రూపాయలకి రాశాను నేను నా పాలసీ ఏంటంటే నువ్వు యాభై రూపాయలకి రాయకుండా డబ్బు ఇంత ఈజీగా వస్తుంది అనేది కానీ నీ జీవిత విధానం అయితే నువ్వు ఇంకా తులసి దళం రాయవు డబ్బులు సంపాదనలో పడతావు అప్పుడు కీర్తి రాదు అది అది కూడా స్వార్థమేనండి బట్ నా అభిప్రాయం అప్పటికి ఇప్పటికే మారలేదు కానీ అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ ప్లానింగ్ మీద చాలా సిస్టమేటిక్ గా ఇంకొక లెక్క నష్టం లేకుండా సమాజానికి నష్టం లేకుండా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఉంటుందో తప్పు లేదు దాంట్లో తప్పు ఉందని నేను అంటాం కాదు ఈ రోజు అంటే ముందు కీర్తి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా డబ్బు ఫాలోస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అండి అంటే మీరు ఎంచుకున్న మార్గం అయితే డబ్బు ఆటోమేటిక్ నేను ఎంచుకున్న మార్గం దీనికి ఇప్పుడు అన్నహజారీ కీర్తి ఉంది డబ్బు లేదు ఆయన చాలా అంటాడు సో ఇప్పుడు ఆయన ఇంకొక మార్గం ఎంచుకుంటే వచ్చేది ఎంచుకుంటే వచ్చి ఉండేది బట్ ఆయన ప్రిఫరెన్సెస్ కీర్తి కీర్తిగా వచ్చేస్తుంది నిస్వార్థంతో కూడిన ఒక సమస్య ఏదో చేయాలనుకున్నాడు చేస్తున్నాడు అంతే సే సింపుల్ అది బట్ గుడ్ విల్ క్రియేట్ చేస్తామండి ఇప్పుడు జి మల్లికార్జున రావు జిఎంఆర్ అవును మన రెడ్డి ల్యాబ్స్ అంజిరెడ్డి గారు అవును సత్యం కంప్యూటర్స్ రామలింగరాజు గారు వీళ్ళందరూ చాలా చిన్న స్టేజ్లో నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళండి అంటే చెప్పుకోవటం కాదు కానీ నవ్వు దేర్ ఆల్ క్రోర్స్ 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 వర్త్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే ఐ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ అండ్ గోయింగ్ టు దేర్ ఛాంబర్స్ ఈ గుడ్ విల్ ఎలా వచ్చిందంటే నేను ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఉండగా వెన్ ది ఆఫర్ నా ఫస్ట్ ఆఫర్ చేసిన డబ్బులు ఈ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు పేరు కూడా వద్దు ఎందుకు ఇంత లౌకింగ్ ఉంటున్నారు వాళ్ళ పేర్లు చెప్తే ఆయన పెద్దవాళ్ళు కదా ఎందుకు సమాజం ఏ వ్యాపారవేత్త అయినా సరే లంచం ఇవ్వకుండా పనులు చక్క పెట్టుకున్నానని చెప్తే నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇవ్వటం అనేది సాధారణం అనేది సమాజమే అంగీకరిస్తుంది ఇప్పుడు అది మల్లికార్జున రావు గారు కావచ్చు అంజిరెడ్డి గారు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఏదో ఒక దశలో ఇవ్వకుండా ఇంతో అంత ప్రిన్సిపల్గా అనిపించే మన మన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారే చెప్పారు నేను లేనప్పుడు నా పరోక్షంగా మా వాళ్ళు లంచాలు ఇచ్చేవాళ్ళని అది సహజంగా ఉన్న పరిణామం కదా సో ఈ ముగ్గురులో ఒకళ్ళు ఇచ్చారు ఆఫర్ చేశారు మీకు ఈ ముగ్గురులో కన్నా ఇంకొకళ్ళు ఇచ్చారండి రెండు వేల రూపాయలు నాకు మీ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు వియంకుడు సత్యనారాయణ గారు అని ఉండేవాడు ఆయన మాజీ యజమానులు వైజాగ్ లో కోరమాండల్ పెయింట్స్ ఏదో ఆయన రెండు వేల రూపాయలు కవర్ లో పెట్టి ఇచ్చినప్పుడు చెప్పాయి తరుదల విషయం నాకు అది బాగా గుర్తు ఈ రెండు వేలు నేను తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్యాంప్ మళ్ళీ అనకాపల్లి వేసుకుంటానండి అక్కడ ఎవరిస్తారు ఆ డబ్బులను చూసి నా ప్రపంచం తిరగటమే అయిపోతుంది తప్ప అని చెప్పి అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ విచ్ ఐ లివ్డ్ అండి సో వెనక్కి ఇచ్చేసారా తీసుకోలేదు అసలు ఆయన చెప్పాడు ఎప్పటికైనా జీవితంలో పైకి వస్తావా నువ్వు ఇదే ప్రిన్సిపల్స్ తో ఉండు ఆ నిర్మలత్వం పోగొట్టుకోవద్దు అన్నాడు ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ గాట్ దిస్ రెండు ఉంటాయి ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ఇదిగా ఇచ్చాడు వద్దున్నప్పుడు కూడా ఆయన కళ్ళలో పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు పోయి ఇంకా కొంచెం సంతోషపడదు ఎక్కువ అభిమానం ఇంకా ప్రపంచం చెడిపోలేదు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళ మొహన్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఇంకా ఉన్నారు మంచి వాళ్ళు మీరు ఉన్నారు అనేది అది కాక డబ్బు ఎప్పుడన్నా సంపాదించొచ్చు నాకు బాగా నమ్మకం అండి ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు కూడా నేను తలకు కొబ్బరి నుంచి రాసుకోను అంత పూర్ ఫ్యామిలీ
అప్పట్లో అంటే అదే అదే అప్పుడు అప్పుడు అది అవసరం అప్పుడు అవసరం సో అప్పుడు నా గుడ్డే కోరిక ఎలాగైనా సరే కారు కొనుక్కోవాలి అది సాధించారు అది సాధించానండి ఎంత ఏ వయసు వచ్చాక సాధించారు ముప్పై రెండు ఏళ్ళు పుట్టిందండి నాకు యాజ్ ఎ సిఏ ముప్పై రెండు ఏళ్ళు పుట్టింది ప్లస్ బాగా కసిగా ఉండేదండి డబ్బు నేచురల్ ఎందుకంటే దాన్ని అవసరం ఏంటో తెలిసిన వాళ్ళు కదా తెలిసిన వాళ్ళు కదా ఒకే షర్ట్ నాలుగైదు రోజులు వేసుకోవటం చెంబు ఇస్త్రీ చేసి పెట్టుకోవటం ఇస్త్రీ చేసేవాడం కూడా కాదు అంటే మామూలుగా దీనికి అన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బాయిలర్లో నిప్పులు వేయటం పొద్దున్న ఉఫ్ఫను ఓదటం చిన్న గొట్టంలో ఓదటం అవన్నీ చాలా కళ్ళు మంటలు ప్లస్ బాగా ఆకలితో ఇంటికి వస్తే కొద్దిగా భోజనం ఉండటం అర్ధాకలి అర్ధాకలితో ఉండటం ప్లస్ బాగా దగ్గు వస్తే కాఫ్ సిరప్ లేకపోవటం ఇవన్నీ అనుభవించాను కాబట్టి ఏం చేసేవారు మీ ఫాదర్ నేను కొంచెం బాగుండేసరికి ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో సెటిల్ అయ్యారండి బట్ నేను మా ఫాదర్ దగ్గర పెరగల మా ఫాదర్ దగ్గర కన్నా మా అంకుల్ ఇంట్లోనూ వాళ్ళ ఇంట్లోనూ పెరిగేవాడిని ఓకే మేము మొత్తం ఆరుగురం పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు మా ఫాదర్ మదర్ అందరూ చిన్న గదిలు ఇంత గదిలో ఉండేవాడు ఓకే స్లోగా ఉద్యోగం ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో పనిచేసేవారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన బాగా లంచాలు తీసుకునేవారు మరి అటువంటి పేదరికి ఎందుకు తర్వాత తర్వాత ఇవన్నీ తర్వాత తర్వాత ఓకే ఆ రోజుల్లో లంచం అంటే ఎంతండి పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో పదిహేను రూపాయలకి పదిహేను ఎకరాలు వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కదా నాకు ఐడియా లేదు కానీ నేను వాళ్ళతో లేని అసలు యాక్చువల్గా అవే ఫ్రమ్ దెమ్ నాకు పది రూపాయలు పంపించేవారు నెలకి నేను ఇంకోళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటుండేవాడు పుస్తకాలన్నీ బయట పేపర్స్ మీద రాసుకునేవాడు చాలా మందికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా విద్యార్థులకి డబ్బు లేకపోతే జీవితంలో పైకి రావట్లేదు అనేది ముందు మనసులో తెలుసుకోవాలి షూర్గా తొలగించుకోవాలి పొద్దున్న ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేవటం కొంచెంసేపు చదువుకోవటం స్కూల్కి వెళ్ళటం రావటం ఒక అరగంట గంట క్రికెట్ ఆడుకోవటం మళ్ళీ చదువుకోవటం ఇది తప్ప ఇంకేమీ లేదండి నా లైఫ్లో నేను ఏడో క్లాస్ చదువుతూ ఉండగానే మూడో క్లాస్ వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పేవాడిని ట్యూషన్స్ చెప్పేవాడిని రోజు గ్రూప్ ఇచ్చేవాడు బట్ ఐ నెవర్ రిపెంటెడ్ ఫర్ మై లైఫ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఒక కసి ఒకటి డబ్బు ఒకటి కసి తప్ప ఇంకేం లేదు నాకు ఐ వాజ్ హ్యాపీ మా ఇంటికి ఫ్రిడ్జ్ కొనిపెట్టింది నేనే వీసీఆర్ కొనిపెట్టింది నేనే అన్ని చేసింది నేనే అవన్నీ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు మీకు లేని దాని మీద కసి పెట్టి ఒక్క డబ్బే అదే డబ్బు మీద బట్ అదే సందర్భంలో సైకాలజీ ప్రకారం చూసినా కానీ అప్పుడు ఏదైతే కోల్పోయామో అవన్నీ సాధించుకోవాలని ఉంటుంది కదా షూర్ అంతే కదా మనస్తత్వం అంతే అట్లాగే ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు కారు కొనాలని కూడా ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఏదో ఒక ఒక కసిలో నుంచి వచ్చిన ఒక డిజైర్ అది ఆ డిజైర్ లేకపోతే మనిషి బతకలేడు అండి పెరగలేడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఎంత ఎంత పెరగాలి అనేది కూడా మనిషి డిసైడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒక కారు కొనుక్కున్నాను తర్వాత బిఎండబ్ల్యూ కారు కొనుక్కునే స్టేటస్ నాకు రాలో ఐ మీన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇంకా ఆ కోరిక లేదండి కారు కొనేయటం వరకే నాకు కసి ఓకే అక్కడ ఆపేశాను అందుకే ఈ సినిమా ఫీల్డ్ మానేయటం లేకపోతే డబ్బులు ఇంకా సంపాదించడం అవసరం లేదు అని చెప్పడం ఇదంతా ఇప్పుడు బేద విద్యార్థుల కోసం అంటే సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ కాక అనుకోకపోతే చెప్తాను బేద విద్యార్థుల కోసం దాని కోసం నేను కోటి రూపాయలు పెట్టి సొంత డబ్బులు అండి ఎక్కడ తీసుకోకుండా దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ సో డబ్బు సంపాదించారు నాకు అంటే జనరల్ గా ఎవరికైనా అది అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అండి అవును కరెక్ట్ కానీ కొంతమంది బాగా సంపాదించి ఇంకా సంపాదిస్తూ ఇంకా దేశం చేస్తూ కూడా సర్వీస్ పేరు మీద పిక్చర్లకి అవార్డులు ఇవ్వడం ఇవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు అది సర్వీస్ కాదండి అది ఓన్లీ సర్వీస్ కాదు అది పెట్టుబడి కాకికి మెతుకులు వేసిలేసి కాదు పెట్టుబడి అది ఉండొచ్చు మరింత సంపాదించడానికి పెట్టుబడి పెట్టుబడి అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా అదే యాక్చువల్గా మీరు ఉచ్చ దశలో ఉన్నప్పుడు అట్టం వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్య కొద్దిగా తగ్గిరా అంటే దానికి గుర్తింపు పోయింది ఈ మధ్య అటువంటి అవార్డులు ఎవరు పట్టించుకోవటం సో అందుకని ఆ స్పాన్సర్స్ ఇప్పుడు తగ్గింది బట్ అప్పట్లో ఉండేది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వాళ్ళదే అంత అంటే కోరుకునేవాళ్ళు అవార్డులు కోరుకునేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చుట్టూతో తిరుగుతుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతేగా సో అంటే నేను ఇందాక అడిగింది ఏంటంటే మీరు అంత పేదరికము అంత కసిలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇందాక ఫీజు కొనుక్కున్నామని చెప్పారు సార్ అట్లా ప్రతిదీ అమర్చుకోవాలి విలాసవంతంగా జీవించాలన్న ఒక భావన కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు లేదు కనుక ఇప్పుడు ఉంది కనుక అవన్నీ మనం అనుభవించాలి ఏదైతే మనం అనుభవించలేకపోయామో లేదా అవతల వాళ్ళ దగ్గర చూసి కంఫర్ట్ జ
వచ్చింది కదా అది అందుకే కానీ మరి ఇదంతా ఎందుకు ఇప్పుడు మీ హెయిర్ మీరు కట్ చేసుకోవటం దాని దానివల్ల ఎంత అవుతుంది బాగా అయితే వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు నేను హెయిర్ ఇప్పటికి కూడా కట్ చేసుకోపోవడానికి కారణం జుట్టుకు నూనె రాయకపోవడానికి కారణం నేను ఒకప్పుడు జుట్టు కత్తిరించుకునేవాడిని కాదురా నాదే నేనే కత్తిరించుకున్నానని స్టూడెంట్స్కి చెప్పడం వేరు గత నలభై సంవత్సరాలుగా కత్తిరించుకోవటం లేదు అని చెప్పడం వేరు అండి దిస్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ అదే ఆచరించినప్పుడు దాని ప్రభావం స్టూడెంట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పి కత్తిరించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు కాకతీయాలు కూడా గ్రాండ్ కాకతీయ అది కాదు నా ఉద్దేశం స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పైర్ చేయాలంటే హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ది సేమ్ థింగ్ అదే కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం ఓకే అది ఆచరించాలనేది పెట్టుకున్నారు అంటే కొన్ని మీది ఏంటంటే విచిత్రంగా ఉంది ఇప్పుడు కొంత గాంధీ అని ఫిలాసఫీ ఓకే కొంత క్యాపిటలిస్ట్ ఫిలాసఫీ ఎస్ ఈ రెండింటిని మధ్యలో అనుకూలంగా అక్కడ అక్కడ ఈ రెండు కలిపి ఒక ఫిలాసఫీ డెవలప్ చేసుకున్నాం అంతేనా అవునండి అసలు మనుషులకి జుట్టుకి జూన్ నూనె అక్కర్లేదండి అవును అది సైంటిఫిక్ గా సైంటిఫిక్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోతులు వాటికి బట్టతలాలు రావు అవును కోతులు బట్టతలు ఎక్కడ వస్తుంది అసలు అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు అరవై నాలుగు ఏళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ జుట్టు కొంచెం బాగానే ఉంది కదా అవును నేనేం రాసుకోలే కొబ్బరి నూనె ఇలా చెప్పినప్పుడు ఎవడన్నా ఒక కొరోడు ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు అనుకోండి ఎవడు కొబ్బరి నూనె మానేస్తాడా లేకపోతే ఇంకేం చేస్తాడా అనేది కాదు కొబ్బరి నూనె కంపెనీ వాళ్ళు గోల్ పెడతారు తప్పితే వైట్ పేపర్స్ మీద టెస్ట్ పుస్తకాలు రాసుకోవటం అనేది నేను చాలా చెప్తానండి పిల్లలకి నీ టెస్ట్ బుక్ నువ్వు రాసుకోవటం ఎంత బాగుంటుంది బాగుంటుంది పైగా గుర్తు ఎక్కువ ఉంటుంది గుర్తు ఎక్కువ ఉంటుంది అదే సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ దానివల్ల జ్ఞాపక శక్తి ఎస్ బాగా పెరుగుతుంది అది మనం చదివిన దానికంటే రాసి రాయడం వల్ల వచ్చేది అడ్వాంటేజ్ అది అవును ప్లస్ ఇంకో పాయింట్ ఒకటి మీ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే నేను సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నాను క్రికెట్ కాలేజీ కెప్టెన్ రకరకాల ఫీల్డ్స్లో ఉన్నాను సినిమా ఫీల్డ్ టీవీ ఫీల్డ్ నాటకాలు నవల్స్ అని అన్నిటికన్నా నాకు ఆనందం ఇచ్చేది చదువు అండి చదువుకులో ఉండే అంత ఆనందం ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీషు తెలుగు 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 పద్యాలు ఇంగ్లీషు షేక్స్పియరు గిప్సను అని అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ నైంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్కాలు ట్వంటీ త్రీ ఎక్కాలు అన్నీ ఆనందమేనండి ఈ పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేయరా హార్డ్ వర్క్ చేయరా అంటారు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు హార్డ్ వర్క్ చేయటం అంటే ఏంటో హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏంటి కష్టమైన పని ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుంది నీకు ఇష్టం లేకపోతే కష్టం మరి పెద్దల పిల్లలకి నీకు ఇష్టం లేని పని చేయమంటారేంటి చదువు చాలా బాగుంటుందిరా చాలా బాగుంటుందిరా చదవరాష్టపడి ఫాదర్ నాకు చెప్పిన మొట్టమొదటి పాయింట్ సో మీరు ఆచరించారు ఆచరింప చేస్తున్నారు చేశాను ఇప్పుడు మా అబ్బాయి కూడా అదే చెప్పాను వాడు బాగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు సో మీరు అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ విషయంలో వచ్చినప్పటికి ఒక ఫాదర్ గా కూడా సక్సెస్ఫుల్ Yeah, my son is a CA, Chartered Accountant. Same. Same. Mm. He is earning around 9,75,000 rupees per month. Okay. Uh, very good salary. My daughter-in-law is also CA. She is all India first ranker. Mm. So, do you want to go to Singapore? Singapore. Mm. So, one day, one day. Both of them are very good. They 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 are very good. మా అబ్బాయిది ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజీ ఇంటర్ స్టేట్ మ్యారేజీ ఇంటర్ వాళ్ళు అయ్యంగార్స్ మా అబ్బాయి కన్నా ఒక సిక్స్ మంత్స్ పెద్దది అంటే చెప్పకూడదు కానీ కొంచెం పూర్ ఫ్యామిలీ నాకేమి చెప్పకూడదు నేను రిచ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పూర్ అలా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అదే 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 కాబట్టి పెళ్లి చేసాం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ కొంతమంది మా దగ్గరకు వస్తారు కౌన్సిలింగ్కి సార్ మా అమ్మాయి ఇంటర్ కాస్ట్ అంటూ ఉంది చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అసలు ఇంటర్ కాస్ట్ అయితే ఏంటి ఇంట్రెస్టెడ్ అమ్మాయి అబ్బాయి అబ్బాయిని చేసుకోవటం లేదు కదా అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉండటం వల్లే ఈ భగవద్గీతకి ఎగినస్ట్గా వీళ్ళు వంచి ఆలోచించడం వల్లే జీవితంలో సుఖాన్ని కోల్పోతారని నా ఉద్దేశం సో మీరు భగవద్గీతను కూడా ఫాలో అవుతారు చాలా నీ పని నువ్వు చేయి సంతోషంగా చెయ్యి ఫలితం ఇంకోటి వదిలిపెట్టు అని చెప్పడానికి నేను బాగా నమ్ముతాను ఏ పని చేస్తున్నా పని చేస్తున్నప్పుడు ఆనందించు ఫలితం బోనస్ నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నావు అంటే నైన్ మంత్స్ చాలా ఆనందంగా చదువు ఫస్ట్ క్లాస్ రావడం బోనస్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోసం కష్టపడి చదవద్దు చెప్పిందేవర్తించు ఫలితాన్ని వదిలేసి కర్మణ్య వార్తికారస్య ఐ బిలీవ్ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ బిలీవ్ దట్ సో విజయానికి ఆరో మెట్టేది విజయానికి ఆరో మెట్టండి నేను
ప్రజల కోసం వెళ్తున్నాను నేను చేసిన పనిలో నాకు సంతృప్తి ఉందని వెళ్తే అది విజయానికి ఆరో మెట్టు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఏ ముఖ్యమంత్రి ఒక రోజు కంటే అంటే ఆనందిస్తున్నారు పార్టీ వాళ్ళు జాతీయ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారేమో నాకు తెలియదండి ఆనందించకపోతే ఆ జీవితం వేస్ట్ అని వాళ్ళు ఎవరినైనా అడిగితే మేము ఆనందిస్తున్నాం అని చెప్పరుగా ఏమో మరి చాలా కష్టపడుతున్నాం అంటారు అంత కష్టపడి పని చేయడం ఎందుకంటే ఆనందంగా చేయొచ్చు కదా పని సంతృప్తి గెలుపు అంటే నా ఉద్దేశం సంతృప్తి అండి ఎగ్జాక్ట్లీ గెలుపు అది చూసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎస్ ఈర్ష్యపడకుండా సంతృప్తి అనే దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఎస్ విస్తృతంగా ఉంటుంది అది సంతృప్తి దాంట్లో సంతృప్తి పొందుతారు ఇంకోళ్ళకి హాని చేయకుండా కొంతమంది హాని చేయటం ద్వారానే సంతృప్తి పొందుతారు సంతృప్తి అనే దానికి విస్తృతం అవునండి చాలా ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి ఫ్యాక్టరీ మీద రాళ్ళు వేసి బదులు కొట్టి నేను విజయం సాధించాను అని ఇక్కడ రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ నాటకంలో రాశాను అదేం సంతృప్తి అర్థం కాదు అంటే అవతలకి నష్టం చేశాం కదా అదే అది శాడిజం అంతే అదొక మా పైశాచిక ఆనందం అంటారే పైశాచిక ఆనందం కరెక్ట్ వర్డ్ కరెక్ట్ వర్డ్ అది సో మీరు రైటర్గా యువర్ డెఫినెట్గా ఇక అన్డిస్ప్యూటెడ్లీ పాపులర్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయ్యారు అవునండి సో అరసం విరసం లాంటి వాళ్ళు అయితే మీరు ఏమంటారు క్షుద్ర రచయిత అన్నారు ఒక దశలో ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే అండి నేను మీరు చెప్పే తులసిదళం గురించి అయ్యాను నేను యాభై నవల్స్ దాకా రాశాను ఒక పదిహేను నాటికలు నాటకాలు రాశాను యాభై నవల్స్లోనూ పదిహేను నాటకాల్లోనూ ఒక ఆరు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పుస్తకాల్లోను నేను రాసిన రెండే పుస్తకాలు తులసి దళం తులసి మీరు చెప్పే క్షుద్ర దానికి ముందు ఐదు నవల్స్ రాశాను పన్నశాల నిశ్శబ్దం ఇలాంటి కానీ వీటితోనే ఎక్కువ పాపులర్ నేను ఏ సబ్జెక్ట్ రాసినా సరే దాని గురించి ఇన్డెప్త్ స్టడీ చేసి రాయటం నాకు మొదటి నుంచి ఫస్ట్ నవల్ నుంచి అలవాటు అలాగా ఒకసారి ఆంధ్ర బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కటక్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక గ్రామంలో చాలా క్షుద్ర ఇది ఉంటుందని చెప్పి నమ్మకాలు నమ్మకాలు నాకు మసాజ్ చేసేవాడు చెప్పాడు అప్పుడు అతనితో కలిసి ఆ మనిషి నడిపే రిక్షాలో ఆ ఊరి వెళ్ళాం ఒక రాత్రి అప్పుడు ఆ పైన టాప్ లెక్క వెళ్ళి కిందకు చూస్తే మొత్తం మినుక్కు మినుక్కు ఉన్న లైట్లతో నాకు ఒక ఒక దృశ్యం ఏర్పడింది భయ భయానక దృశ్యం అప్పుడు తులసి దళానికి నాకు ఐడియా వచ్చిందండి ఓకే అంతకుముందు చందమామ కథలు రాసేవాడిని చందమామలో బేతాళ కథలు లేకపోతే ఈ కథలు ఆ కథలు సస్పెన్స్ కథలు రాతి రథం ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవి దెయ్యాలు మాంత్రికులు వీటితో రాస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఐడియా వచ్చింది అప్పుడే ఎగ్జార్ సిస్ట్ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది దాని దీనికి పెట్టుకొని రాస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది నేను రాసిన యాభై నవల్స్లో అదొక నవల మాత్రమే నాకు నిజంగా దానికి చాలా డబ్బులు వచ్చినాయండి ఆ తర్వాత చెన్నారెడ్డి గారు అని కందనాథ్ చెన్నారెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆంధ్ర భూమి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆయన ఇంకో పత్రిక పెట్టినప్పుడు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రోజులు రెండు లక్షలు చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇంకో నవలు రాయి ఇలాంటిది అని చెప్పినప్పుడు నేను రాయలేదు అది అయిపోయింది ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది ఇంకా రాయను నేను సో యాభై నవల్స్లో ఈ ఒక్క నవల పట్టుకొని అంతకన్నా మంచి నవల్స్ నేను చాలా మంచి రాశాను అండి డబ్బు టూది పౌరవ డబ్బు ఆనంద బ్రహ్మయ్యం అని రాశాను దీనే క్షుద్ర సాహిత్యం కాబట్టి వీరేంద్రనాథ్ క్షుద్ర రచిత అంటే నేను ఇంకేం చెప్పలేను అదే అన్నా కానీ అంటే నిజమే బట్ మీకు పాపులారిటీ తెచ్చింది కూడా అవి ఎక్కువ అంటే మాసులు నా దృష్టిలో మాసులు అంతకన్నా పాపులారిటీ వచ్చింది వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల అంటే అది క్లాస్ లో వచ్చింది సేల్స్ ప్రకారం సేల్స్ ప్రకారం క్లాస్ వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల అనేది తులసిదళం సేల్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడు కాదు పాపులారిటీ అంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నది నాకు వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల బిజయానికి ఐదు మెట్లు వీటి వల్లే వస్తాం తప్పదు తాటాక మంటలు ఆడదండి ఒక మంటలా వచ్చేసింది తిట్టేవాళ్ళు తిట్టారు తాటాక మంటలాగా తిట్టేవాళ్ళు తిట్టారు పోడేవాళ్ళు పోడారు రంగనాయకం లాంటి వాళ్ళు ఏమో గంజాయి దమ్మ అన్నారు ఆవిడ విశ్వవర్షం కూడా రామాయణ విశ్వవర్షం కూడా ఆవిడ తిట్టకే ఎప్పుడన్నా కలిసారా ఎక్కడన్నా ఏ వేదిక మీద ఆవిడ అభిప్రాయాలు చూసిన తర్వాత ఆవిడ అభిప్రాయాలు ఆవిడ తప్పే ఉంది ఇప్పుడు నాకు కొంతమంది రచయితల మీద కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటాయి అవి నా అభిప్రాయాలు బాగలేదు అంటాం వేరండి నచ్చలేదు అంటాం వేరండి నచ్చలేదు అన్నప్పుడు మేము చాలా గౌరవంగా అది నీ టేస్ట్ విమర్శ బాగాలేదు అంటే మాత్రం ఎందుకు బాగాలేదో చెప్పాలి ఎందుకు బాగాలేదు ఇప్పుడు మొన్న రామగోపాల నిన్న ట్వీట్లో ఓ పాయింట్ చెప్పాడు ఋషులు మునులు స్వర్గలోకానికి వెళ్తే అక్కడ రంభ పార్వతి రంభ ఊరోసి వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తే ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు అని ఇచ్చాడు నాకు చాలా నచ్చిపోయింది రామ్ గోపాల్ వారు కరెక్ట్ గా రావాల్సిన ఆలోచన వచ్చింది రావాల్సిన ఆలోచన వచ్చింది అండి ఆ అభిప్రాయం మెచ్చుకోవాల్సిన అభిప్రాయం ఇంద్రుడు ఉంటాడని చెప్పాలి
పురుషులు విచ్చలవిడిగా ఉండేవాళ్ళు ఉత్తరీయం ఎట్లా వేసుకుని సాని వాడిని చూస్తూ ఉంటే ఇంట్లో స్త్రీలుకుని మల్లెపూలు ఇంట్లో స్త్రీలు వేడి నీళ్లు పెట్టి అన్నం వేడివిడిగా వడ్డించేవాళ్ళు అప్పుడు అణిగి మణిగి ఉండేవారు స్త్రీలు అప్పుడు నైతిక ధర్మాలు ఇవన్నీ పురుషులకు కావలసిన పురుషులకు పెట్టాలి అందుకని ఒక స్వర్గం అనేది పెట్టి అక్కడ ఉంటుంది రా ఇక్కడ కొంచెం వెళ్ళద్దు ఇట్లాగా భార్యతో నీకు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం కోసం రామాయణం రాశాడు అనుకోండి అది లాజిక్గా అంతే అప్పుడు స్త్రీలకు అవసరం లేదు రామాయణం సో కట్టుబాట్లు ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ రామాయణం నచ్చలేదు కాదు రామాయణ సారీ రామాయణం బాగాలేదు కాదు నీకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే నీ పరిధి ఇంతకన్నా పైకి ఎదగలేదు సో నచ్చకపోవటం వేరు బాగాలేకపోవటం అరసం వాళ్ళకి తులదలం నచ్చలేదండి వాళ్ళు బాగాలేదంటే వాళ్ళకి ఏం హక్కు లేదు అది సో అంటే కొంచెం సామాజికమైన ఇది జరిగింది ఏంటంటే బాణామతి ఉందని చేతబళ్ళు ఉన్నాయని ఇంట్లో నిమ్మకాయ కోసి పడేస్తే మనుషులు భయపడటం ఇదంతా జరిగింది అది దాంతో సినిమాలు రావటం దాంతో సినిమాలు రావటం ఇట్ ఈస్ ఏ థింగ్ విచ్ ఐ మే మైట్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ బై రైటింగ్ దట్ బట్ నేను రాయకపోతే ఇంకోటి రాసి ఉండేవాడు అది రాయకుండా ఉండాల్సిందని అంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు బాణామతి రాసినప్పుడు అది అంత పాపులర్ రాజు అవ్వలేదండి సో నాకు ఆజ్యుడు ఆయనే ఆయన తర్వాత ఇది రాశాను ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో ఎవరన్నా నాకు ఇప్పుడు తులదన రాయకపోయింది ఇప్పుడు నీకు కోటి రూపాయలు ఇస్తాను తులదన రాయంటే రాయనండి ఓకే ఇప్పుడు రాయను షూర్గా రాయను సో దట్ మీన్స్ కొంత తేడా ఆలోచన ఉంది రాయకుండా ఉండాల్సింది అనేది రాయకుండా ఉండాల్సిందే ఎందుకు అది రాయకపోయినా ఇంకో ఇంకొనవాళ్ళు రాసింటే బాగుండేది అవును అంటే యాక్చువల్గా దాని వల్ల సమాజానికి వచ్చింది కూడా ఏం లేదు వచ్చింది లేదు పెంచినట్టు అవుతుంది అది ఒక రకంగా కొంచెం నష్టమే కొంచెం నష్టం జరిగినట్టే ఎందుకంటే పూనకాలు అవి రావడం అవి జరగడం జరిగిందండి బట్ అలాంటి నష్టాలు దానికి యాభై రెట్లు వంద రెట్లు వెయ్యి రెట్లు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు శ్రద్ధశక్తులు అని అందరూ చేస్తున్నారు అంటే ఇతర నవలల మీద కూడా మీ అభిప్రాయాలు మారినాయా అంటే ఎటువంటి ఇట్లా అంటే ఇది అప్పుడు అట్లాంటి ఆలోచన చేయకుండా ఉండాల్సింది అట్లాంటి నవలు సృష్టించకుండా ఉండాల్సింది లేదండి అంటే నవలస్ రాసే ముందు రోజు మొట్టమొదట అక్షరం రాసేటప్పుడే ఈ నవల ఎందుకోసం రాస్తున్నాం అనేది తెలిసిపోతుందండి డబ్బుల కోసం రాస్తున్నావా పాపులారిటీ కోసం రాస్తున్నావా ఓకే హృదయం నుంచి రాస్తున్నావా హృదయం నుంచి రాసి సక్సెస్ అయ్యి నవల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి నవ నా నవల్స్లో అంతర్ముఖం లాంటిది హృదయం నుంచి రాసి ఫెయిల్ అయిన నవల్స్ చాలా ఉంటాయి ప్రేమ అంటే దీనికి దానికి ఎక్కడ సఖ్యత రాదు ఉదయం నుంచి వచ్చింది అనుకోండి అది ఎప్పుడు ఆదరణకు నోచుకునే సందర్భాలు ఎక్కువ ఎందుకంటే మన ఐక్యూ లెవెల్ కానీ మన థింకింగ్ కానీ ఇప్పుడు నేను రాసి అనుకోండి మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఒక హీరో హీరో మన మన ప్రభావానికి లోబడి ఉంటుంది కదా అది అంటే ఇప్పుడు ఒక హీరో హీరోయిన్ పార్క్లో కూర్చొని హీరో అమ్మాయి చేతులు తన చేతుల్లోకి తీసుకొని నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను శైలజ అనే డైలాగ్ ఇప్పుడు నేను రాయలేనండి అసలు ఎందుకంటే చేయి తీసుకోగానే నాకు మదర్ తెలిస్తే గుర్తొస్తుంది ఇలాంటి చేతులు కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి కదా ఈ చెయ్యి ఎందుకు తీసుకోవాలి అని పరివర్తన ఈ పరివర్తన అంతా వచ్చేస్తుంది అది మెచ్యూరిటీ వల్ల వచ్చిందో ఇమెచ్యూరిటీ వల్ల వచ్చిందో ఫిలాసఫీ వల్ల వచ్చిందో నేను చెప్పలేను కానీ ఆ లెవెల్గా నేను దిగలేనండి అసలు కిందకి ఆ దిగటం అనే వరుడు కూడా తప్పేమో మీ ఉద్దేశంలో బట్ నేను రాయలేను దిగటం తప్పని కాదు ఇప్పుడు సందర్భాన్ని బట్టి కరెక్ట్ కరెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది మనిషిలోని గొప్పతనం ఓకే మీరు ఆ రోజు పరిస్థితికి అది సూట్ అయింది అనుకున్నారు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితికి అది సూట్ కాదు కరెక్ట్ కాదని మీరు మీ అభిప్రాయం మార్చుకున్నారు తప్పే ఉండదు దాంట్లో అభినందించాల్సిందేగా మళ్ళీ ఇది దేవరపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు చోట పాట రాశారు తెరిచి ఉంచేవు సుమా త్వరపడి నీ హృదయము చెల్లెవరైనా ప్రవేశించిన ప్రమాదము సంథింగ్ లేదు అలాంటి పాటలు బాగుంటాయండి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో ఏ అమ్మాయి చూసినా అద్భుతంగా కనబడటం అదొక ఫీలింగ్ అయిపోయింది బట్ ఎంత తొందరగా ఈ యువతని ఆ ఫీలింగ్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి కార్యోన్ముఖుల్ని చేయాలా లేకపోతే ఇది చేయాలా అనేది ఇప్పుడు నా ఫిలాసఫీ ఒక కుర్రవాడు ఒక అమ్మాయిని ఐ లవ్ యూ అన్నాడు అనుకోండి ఫస్ట్ అమ్మాయి అడగాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం ఐ లవ్ యూ అంటున్నావా కలిసి తిరగడం కోసం ఐ లవ్ యూ అంటున్నావా ఫస్ట్ పాయింట్ పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం అయితే పదం ఇంటికి వెళ్దాం కాబోయే మామగారిని అత్తగారిని ఒకసారి చూస్తాను ముందే మాట్లాడుకుందాం ముందే మాట్లాడుకుందాం ఇది సెకండ్ పాయింట్ అండి ఇలా కాకుండా వీడు చదువు అయిన తర్వాత చేసుకుందాం అన్నాడు అనుకోండి దీన్ని ఫాదర్ని మదర్ని మోసం చేస్తున్న వాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని పెళ్ళైన తర్వాత మోసం చేయడం నమ్మకం ఏంటనే ఇంగిత జ్ఞానం ఈ స్త్రీలో కలగాలి కదా ఇప్పుడు నా పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ అదండి ఈ మధ్యకు వచ్చిన నవల్స్లో అన్నిట్లు ఇలా రాస్తున్నాను అందుకే నేను ఐ లవ్ యూ అని రాయలేను బట్ నా కొడుకు మళ్ళీ లవ్ మ్యారేజ్ చేశాను మీ ఉదయం తలుపులు ఎప్పుడన్నా మీరు తెరిచిపెట్టారా తెరిచిపెడితే ఎవరైనా దూరిపోయారా
ప్రేమ పట్ల నాకు చాలా గొప్ప నమ్మకం అండి నా మొదటి నుంచి నవలసలో నేను రాస్తున్నాను ఎవరన్నా ఒక అమ్మాయిని నేను ప్రేమిస్తే ఇంకో అమ్మాయి కన్నెత్తి చూడకూడదండి అది నా ఫిలాసఫీ అందుకని నేను ఎవరిని ప్రేమించలేదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించావో ఆ అమ్మాయితోనే ఉండాలి వాడిని కామించారా అంటే కామించడం అంటే యూ మీన్ సెక్స్ రిలేషన్షిప్సా కోరుకోవటం వేరు మీరు ఇప్పుడు మీరు రచయిత కదా ప్రేమించడం వేరు కోరుకోవటం వేరు రెండు ఉన్నాయి అంటే అక్కడ శరీరం ఇక్కడ మనసు మా ఇంట్లో మేము నలుగురు బ్రదర్స్ మదరు మా మదర్ మా ఫాదరు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరు లేరు సిస్టర్స్ ఉంటే సాధారణ ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు సిస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందేమో నాకు నాకు మనదళ్ళు లేకపోతే అంత మే అంత మగోళ్ళ ఫ్యామిలీ అండి నేను ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో మాట్లాడిన మొట్టమొదటి స్త్రీ నా భార్య అండి స్త్రీ అంటే మామూలుగా మాట్లాడటం కదా ఎవరన్నా కామించారా అన్నారు కదా సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారండి మంచి మంచి అమ్మాయిలు వీళ్ళు ప్రొసెస్ సినిమా ఫీల్డ్లో ఏ అమ్మాయితోనూ నాకు ఏ విధమైన సంబంధం కానీ ఏ విధమైన రిలేషన్షిప్ కానీ మాట్లాడటం కూడా ఏం లేదండి ఎందుకంటే మొదటి నుంచి నాకు ఈగో ప్రాబ్లం కొంచెం ఎక్కువ ఈ సినిమా వాళ్ళతో ఎందుకు మనతో మాట్లాడతారు ఒక డైరెక్టర్గా రెండు డైరెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నెక్స్ట్ పిక్చర్కి వేషం ఇస్తాడను లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తాడను అవసరం అవసరం సో అక్కడ ఈగో సాటిస్ఫై అవ్వదండి నేను కొంచెం పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత భార్య తాలూకు వ్యామోహం నుంచి బయటకు వచ్చే టైంకి తులదడం వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల అంతా వచ్చేసిన టైంలో పుంకాన పుంకలంగా అమ్మాయిలు జ్యోతి అఫేర్ అవ్వకముందు విజయవాడ జ్యోతి విజయవాడ జ్యోతి అఫేర్ అవ్వకముందు పుంకాన పుంకలంగా అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి ప్రేమ లేఖలు ప్రేమ లేఖలు పరిచయాలు వాళ్లే రావటం దగ్గరికి సో నాకు కామించే అవసరం రాలా నాకు కామించే అవసరం రాలే ఎవరు నేను ఎందుకంటే తిని కూర్చున్నవాడికి పెద్ద ఆకలే ఉంటుందండి సో ఎవరిని కామించలేదండి నేను ఈ అమ్మాయి ఎలాగన్నా సరే పడేయాలి లేకపోతే చీజ్ చేయాలి లైన్ ఎంత టైం వేస్ట్ నాకు ఎందుకంటే నాకు రాసుకుంటే స్వయం సంతృప్తి ఎక్కువ మెంటల్ ఎజాక్యులేషన్ వస్తుంది మెంటల్ ఎజాక్యులేషన్ అంటే అది ఎక్కువ ఉండేది నాకు ఎప్పుడో సరదాగా కావాలంటే ఏ ఫోన్ చేస్తే ఎవరో ఒక అమ్మాయి పరిచయం ఏదో ఉండేది కాబట్టి అమ్మాయిలు అనేది నా జీవితంలో చాలా చిన్న ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం చెప్పండి అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక చోట ఒక మంచి కొట్టు ఇచ్చాడు ఐ నెవర్ లవ్ ఏ ఫిమేల్ ఐ నవ్ ఐ లవ్డ్ ఫెమినిటీ అని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు స్త్రీతో పరిచయం లేకపోవటం వల్ల ఒక స్టేజ్లో అసలు స్త్రీలు ఆవలిస్తారని స్త్రీలు తుమ్ముతారని స్త్రీలకు జలుబు చేస్తుందని వాళ్ళకు కూడా తలనొప్పి వస్తుందని కూడా నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే మా మదర్ ఉండేది అంతే మదర్నే అసలు మాకు ఐడియా లేదు అసలు సో స్త్రీ యొక్క అద్భుతం నాకు ఆ స్త్రీ అంటే ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ఉండేది సో ఏ స్త్రీ కనబడినా కళ్ళప్ప గురించి అప్పగించి చూడటం అంటే కోరికతో కాదు అబ్బా భగవంతుడి ఎంత గొప్ప సృష్టి ఇది నా మొదటమొదటి నవల్స్లో బాగా కనబడుతుంది ఇది తర్వాత నాకు పరిచయమైన స్త్రీలు వీళ్ళు ఈ పాప్ ప్రాక్టికాలిటీ అంతా పెరిగిన తర్వాత ఇంక అయిపోయింది ఆ ఫేజ్ ఏముంది లేదు ఇందులో ఎవరన్నా ఒకటిలే కదా వాళ్ళకి వైషమ్యాలు కార్పణ్యాలు కోపాలు తాపాలు మామూలు మనుషులే కదా అని వచ్చిన తర్వాత మరి అది సూడో ఫిలాసఫీ అంటారో ఫిలాసఫీ అంటారు స్లోలీ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫేస్ సో ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు అంటారు మీరు తప్పు అంటే తప్పంటే పర స్త్రీని కోరుకోవటం అనేది పర స్త్రీని కోరుకోవటం లేకపోతే అనుభవించటం నాకు అర్థం కదా ఈ పాయింట్ ఏంటి పర స్త్రీని కోరుకోవటం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారంటే నేను భార్య వ్యామోహం నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసాక అంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఎవరికైనా ఉండేది దశ అది సో ఆ తర్వాత ఇక దీని మీద అంకితం అయిపోయాను నేను మిగతా ఈ కోరిక ఇవన్నీ నాకు పెద్ద పట్టింపు కాలే అంటే ఆకర్షించలేదు అన్నారు కదా ఒక స్త్రీ మరి మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు పని చేస్తున్నారు ఒక స్త్రీ మీకు ఫోన్ చేస్తే పలానా చోట కలుసుకుందాం అంటే మీరు వెళ్ళలేదంటే సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యూ కూడా చెప్పండి నేనే చెప్తా చెప్పండి అంటే అమ్మాయికి ఇష్టం అయ్యి మీకు ఇష్టం అయితే అది తప్పు అంటానంటే నాకు అర్థం కాదు నేను అంటే తప్పు అన్నారు మీరు తప్పు చేయలేదంటే ఇందాక అన్నారు కనుక ఆ మాట తప్పు అంటే తప్పు అనలా వాదం నేను తప్పు అని వాడలా అది మామూలుగా మనం వాడే ఇప్పుడు అట్లా మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే అది తప్పు నా ఉద్దేశం తప్పు బలహీనత అని రెండు రకాలు ఉంటాయి బలహీనత అంటే దానివల్ల నీకు ప్రస్తుతం కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ నష్టం వస్తే అది బలహీనత నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావు ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో టీవీ రావచ్చు బలహీనత నువ్వు ఇప్పుడు ప్యాక్ ఆడుతున్నావు డబ్బులు పోతాయి ఈరోజు నిద్రపట్టదు అది బలహీనత తప్పు అంటే నువ్వు చేస్తున్న పని వల్ల నీకు కానీ 
ఇతరులకు కానీ దేశానికి కానీ సమాజానికి కానీ ద్రోహం జరగటం తప్పు ఇప్పుడు తులదరణ టాపిక్ వచ్చింది అనుకోండి అది తప్పుని ఎందుకు ఒప్పుకున్నానంటే చిన్న ద్రోహం జరిగింది అందులో అది తప్పు అవును ఒక అమ్మాయి ఎప్పుడో మొగుడితో సుఖం లేకో లేకపోతే మొగుడు నుంచి ఎక్స్ట్రా చేయాలను అది వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఆనందంగా ఉండి ఆ అసంతృప్తి ఆ అమ్మాయి జీవితంలో పోతే ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లల్ని బాగా చూసుకొని మొగుడికి బాగా చేసి అంత చేసి ఒక ఆనందాన్ని బయట నుంచి పొంది అది బయట నుంచి పొందడం అనేది వేణ వాయించడం అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇది తప్పు లేదండి ఇది నేను తప్పు చేద్దానండి నేను ఎవరిలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే నువ్వు సంతోషంగా ఉండి నీ వల్ల ఎవరికి నష్టం లేకపోతే ఇది తప్పు కాదని ఇప్పటికూడా నమ్ముతాను నేను ఓకే సో ఇతరులకి నష్టం జరిగించినంత వరకు మన వల్ల సమాజానికి నష్టం జరిగిన జరిగినంత జరిగినంత వరకు ఏది తప్పు కాదండి అది వ్యక్తిగతం అవుతుంది అది నాకు సంబంధించి చెప్తున్నాను అదే అండి యాక్చువల్గా వ్యక్తిగతం అవుతుంది సమాజానికి ఏమి పెద్ద దాని వల్ల వచ్చేది ఏం లేదు బట్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ నెవర్ లవ్ డి గర్ల్ టిల్ నవ్ అండ్ ఐ సిన్సియర్లీ బిలీవ్ దట్ ప్రేమించిన వాటి మొదలు పెడితే ఒకళ్ళనే ప్రేమించాలండి అంత అద్భుతమైన స్త్రీ నా జీవితంలో ఎవరు రాలేదు వచ్చినా కూడా నేను చేయను ఎందుకంటే నాకు నైతిక విలువలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ భార్యతో ఉండాలి భర్త బయట ఎన్ని తిరుగులు తిమ్మలి దాంట్లో కొంచెం ఎన్ని ఉన్నా సరే భార్య భార్యకిచ్చే భార్య లేకపోతే నేను ఈ రోజు ఉండలేనండి ఇది నేను నా భార్య కూడా చూడొచ్చి ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఆవిడ లేకపోతే మాక్సిమం త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉండదు అంటే మీరేని కాదు జనరల్ గా పురుషులకు ఉండే లక్షణం కదా పురుష పురుషాంకారం అంటే అంత గవిక్కుని ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళు అంటారు కానీ మనం అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయం కానీ మనసులో ఉంటుంది ఉంటుందండి మనకి లేకపోతే ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ మరి రామగోపాల్ వారు మేము అంటాడు అని అది కానీ ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ మించిన వ్యవస్థ ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ మించిన వ్యవస్థ ఇంకోటి లేదండి ఎప్పుడోకప్పుడు రామగోపాల్ వారు మీది కూడా ఒప్పుకుంటాడు ఇవాళ ఇవాళ అంటే వయసు ఉంది పర్వాలేదు కానీ ఎప్పుడో కూడా ఫ్యూచర్లో తప్పదు అతనికి అంగీకరించక తప్పదు లేకపోతే అది ఎప్పటికీ కూడా ఒప్పుకోపోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ మీ జీవితంలో చాలా వివాదాస్పదమైంది కూడా ఆ జ్యోతి విషయం విజయవాడ చాలా విమర్శలు చాలా మానసిక సంఘర్షణ కానివ్వండి నాకేం మానసిక సంఘర్షణ లేదు కేసులు ఏం లేవు కేసులు ఏం లేవు అసలు కేసు లేదండి అందులో చాలా మంది కేసు ఉంది అనుకుంటారు ఐ వాజ్ ఓన్లీ విట్నెస్ ఓకే కేసు లేదు జ్యోతి నేను ప్రైమ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఉత్తరాలు రాసేది ఒక ఆరు నెలల పాటు ఉత్తరాలు రాసింది నేను విజయవాడ వెళ్ళాను విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు నాతో పాటు ఒక రైటర్ కూడా మళ్ళీ పేరు అడగండి రైటర్ పేరు ఎందుకు అతను లాగటం ఎందుకు అతను కూడా పాపులర్ రైటర్ ఓకే మేము ఇద్దరం ఒక రూమ్లో ఉన్నాం పొద్దున సెవెన్ ఓ క్లాక్ బెల్ కొట్టింది తరపు తీసి ఎవరు మీరు అని అడిగాను నేను జ్యోతినండి అని నేను అసలు నేను అనుకున్నది వేరు బికాస్ ఇది కూడా చెప్పచ్చు చెప్పకూడదు తెలియదు కానీ ఆవిడ పంపించిన ఫోటో వేరు వచ్చిన మనిషి వేరు ఓకే ఆ ఫోటోలో కళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ కళ్ళు అవి ఫోటో ఉత్తరంలో కూడా రాసాను కళ్ళు చాలా బాగున్నాయి ఇదేంటి మీరెవరు అంటే నేను జ్యోతినండి అంటే నా ఫస్ట్ నా ప్రిన్సిపల్ కెగినెస్ట్ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోకపోతే అసలు ప్రపంచంలో నిన్ను ఎవరు ప్రేమించారు అప్పుడు చాలా కోపంగా ఉండేవాడిని తర్వాత స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ చదివిన తర్వాత కోపం తగ్గిపోయింది పూర్తి చాలా తిట్టానండి నువ్వు నువ్వు ప్రేమించుకోకుండా ఇంకో ఫోటో పంపించాల్సిన అవసరం ఏముంది అది అయిపోయింది ఆ టాపిక్ అయిపోయింది ఈ లోపలో అతను లేచాడు నా ఫ్రెండ్ లేచాడు నేను బ్రష్ చేసుకోవడానికి బాత్రూంలోకి వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి అతనితో కొంచెంసేపు మాట్లాడింది తర్వాత ఏం కా అతను బయటికి వెళ్ళాడు ఏం కావాలి అంటే ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్గా చెప్పట్లే షీ వాజ్ ఎన్ ఇంట్రోవర్ట్ ఓకే మాట్లాడలేదు లాస్ట్కి అర్థమైంది ఏంటంటే షీ వాజ్ ఎన్ డీప్ లవ్ విత్ మీ నేను కూడా రాసిన ఉత్తరాల్లో ఏమన్నా మరి అట్లాంటి అభిప్రాయం వచ్చిందేమో ఐ లైక్ యూ రైస్ ఐ లైక్ యూ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ అమ్మాయికి నేనేం తప్పు చేయలేదు కదా ముట్టుకోలేదు నేను ఇంతవరకు ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఒకరికొకరు ఎదురయ్యాం నేను ప్రపంచంలో ఎవరన్నా ఆసహించుకుంటే నిన్నే ఆసహించుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ దట్ పర్పస్ అదే తప్పు వేరే ఫోటో పంపి వేరే ఫోటో పంపించడం ఇప్పుడు నేను నేను ప్రేమించడమే కాదు అసలు అంటే ఏడవడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు నా స్నేహితుడు లోపలికి వచ్చి కొంచెం ఓదార్చాడు ఆ అమ్మాయితో పాటు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ సిస్టర్తో మాట్లాడి సిస్టరు అతను ఈ అమ్మాయి కలిసి మళ్ళీ హోటల్కి వచ్చి నేను లేనప్పుడు ఓకే తర్వాత భోజనం చేశారు ఆ సిబిఐ ఎంక్వైరీలో కూడా ముగ్గురు భోజనం చేశారు ఎవరనేది ఈ పాయింటే అది సిబిఐ కూడా చెప్పాలని ఎందుకు వాడిని ఇన్వాల్వ్ చేయడం అని చెప్పి చేశారు తర్వాత సాయంత్రం ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ వచ్చింది అండి అప్పుడు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను వచ్చినప్పుడు ఇంకెప్పుడు కలవద్దు నన్ను నేను చూసే కొద్దీ నాకు అసలు
ఆ మరుసటి రోజు నేను హైడ్ చెప్పండి ఆ మరుసటి రోజు హైదరాబాద్ వచ్చేసాను అండి నేను ఓ ఫోర్ డేస్ తర్వాత కనకాంబరాజు ఫోన్ చేసి ఎవరో జ్యోతి చచ్చిపోయిందట అన్న జ్యోతి ఎవరు అని అడిగి ఫస్ట్ ప్రశ్న అదేంటి ఇంత చేసి నువ్వు జ్యోతి ఎవరు ఇంత చేయడం ఏంటి అసలు ఏంటి ఎవరు జ్యోతి అని ఆ రోజు హోటల్కి వచ్చి ఓ ఆవిడ ఐఎమ్ సారీ రికలెక్ట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు కూడా నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఏం జరగలేదని సో అప్పుడు ఇంకా ఈ గొడవ అంతా జరిగిందండి ఆ గొడవలో కూడా ఆ అమ్మాయి రాసిన ఒక ఉత్తరం సేవ్ చేసింది ఆ ఉత్తరం ఈ ప్రెస్ వాళ్ళు ఎవరూ బయట పెట్టలా ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు కూడా బయట పెట్టాలి ఆ ఉత్తరం అందరికీ సప్లై చేశారు సిబిఐ వాళ్ళు మీరు నన్ను రిజెక్ట్ చేయడంలో ఏ తప్పు లేదు నేను చేసిన చిన్న తప్పుకి ఇంత పెద్ద శిక్ష ఎందుకు విధించారు ఇది క్లోజ్ అయిపోయిందండి ఫస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్త్రీవాదులు వీళ్ళందరూ ఇదైపోతూ ఉండేవాడు నేను అంటే ఈర్ష్య అసూయ దీంతో దాంతో మళ్ళీ తవ్వి తీసి అన్ని తీసి అన్ని చేసి మళ్ళీ గొడవ చేస్తే ఆ సిబిఐ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చినా ఒకటే అనేవాడు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అండి ఇదంతా అంత బాగానే ఉంది కదా ఎందుకు చేయాలి ఇదంతా అన్నాడు నేనేం చేయనండి మీకు ఎంత విసుగు ఉంటుంది దానికి డబుల్ విసుగు నాకు ఉంటుంది దానికి ఇంకా పిల్లమల్సు ఇవన్నీ చేసి ఆ అమ్మాయి శవాన్ని మళ్ళీ తవ్వి తీసి మళ్ళీ పోస్ట్ మార్ట్ ఏముంది ఆ పోస్ట్ మార్టం నా మొహం అందులో షీ వాజ్ వర్జిన్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్లో కూడా వర్జిన్ వచ్చింది కేసు లేదు ఏం లేదు అండ్ కేసు లేదండి అసలు ఇందులో ఇట్స్ వాజ్ ఓన్లీ ఇంటరాగేషన్ అంతే ఇప్పుడు అడగండి ఏం అడుగుతారు అంటే కళ్ళు మిమ్మల్ని ఆకర్షించినాయి కదా యాక్చువల్గా ఫోటో ప్రకారం ఆ సేమ్ కళ్ళు అదే కళ్ళు అదే ఫేస్ అయ్యి ఉంటే అదే కళ్ళు అయ్యి అదే ఫేస్ అయ్యి అదే లవ్ అయ్యి పెళ్లి చేసుకోకుండా సరదాగా కొంతకాలం గడుపుదాం అని ఉంటే ఏదో హిందీ పాట ఉందండి ఎవరైనా అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు నువ్వు వద్దు అన్నావు అంటే నీలో ఏదో తప్పు ఉందని చెప్పి ఆ పాట గుర్తొస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు రకాలు ఉంటాయి నేను చేయటము మీరు చేయటానికి మీరు చేయడానికి నేను చేయడం తేడా ఏం లేదు రోల్స్ మారుతున్నప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏం జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఉన్నారు మీరు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వీటి గురించి మీరు ఇప్పుడు క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు యూఆర్ మోర్ పాపులర్ యాజ్ లైక్ దట్ ఓకే కదా సో ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క వికారాలు కలుగుతాయి మనో వికారాలు అంటాం కదా సో వాటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం ఒక మీరు చెప్పింది కొంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు చెప్పింది ఒక రకంగా కరెక్ట్ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది నాకు ఒక టీచర్ ఉన్నా అనుకోండి టీచర్ బాగా చెప్తున్నాడు ఒక పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ అంది అనుకోండి పాప నేను చెప్తున్న పాఠాలు విని నా పర్సనాలిటీ చూసి నువ్వు ఆకర్షణలో పడ్డావు అది ఇది తప్పు రేపొద్దున పెళ్లి చేసుకో నీ మొట్టమొదటి తొలి ప్రేమని భర్తకిస్తేనే చాలా బాగుంటుంది ఇది ప్రేమ కాదు ఆకర్షణ నాకు పెళ్ళి అయింది కాబట్టి నువ్వు బాగా చదువుకోమని చెప్పాలి కరెక్ట్ చాలా బాగుందండి చాలా బాగుంది నిజంగా చేయాలి అదే నేను అది అంటే పాత్రను బట్టి ఆ వయసు అది వేరు కావచ్చు అప్పుడు నా వయసు ఎంతని నేను ఎగ్జాక్ట్ నేను కాదంటలా నేను అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్టా కాదా చెప్పండి ఇప్పుడు మీ పాత్ర నా పాత్ర విషయం చెప్పండి మీరు నన్ను అన్నారు కదా నేను చెప్పే పాయింట్ కూడా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి బట్ అంత మానసిక స్థైర్యం అంత తన చేస్తున్న వృత్తి పట్ల నమ్మకం తనకున్న పాపులారిటీ పట్ల దానికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి తన వెలుగును చూసి వచ్చే భ్రమరాలని మినుగురు పులుగుల్ని దగ్గర రానివ్వకుండా దూరంగా తోసేయాలి అనే మనుషులు ఉంటే గొప్పే కానీ ఉంటాం కష్టం ఉంటాం కష్టం ఉంటాం కష్టం ఇప్పుడైనా సరే మరి నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరైనా అమ్మాయి ఫోన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ చూసి చాలా బాగా చెప్పారండి మీరు ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూ అంటే మరి నేను వెళ్తానా అటా ఇటా అటా ఇటా అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోలేదు ఈ చాలా చాలా గొప్పగా చెప్పే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేటర్స్ చాలా గొప్పగా చెప్పే వాళ్ళు కూడా అమ్మాయితో కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతారు మగవాళ్ళు వస్తే తక్కువ మాట్లాడతారు అది అది న్యాచురల్గా అది ఇన్బిల్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ దేచర్ నేచర్ మరి దాన్ని కూడా అధిగమించాలి అంటే మరి గౌతమ్ బుద్ధుడు మహాపిక్ ఇక్కడతో సో మీ లైఫ్లో మీకు మొత్తం అంటే మీ వేరే స్టేజెస్ మీరు చూసి వచ్చారు కదా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చాలా చేదు అనుభవం ఏంటి చేదు అనుభవమా లేదు నేను చేసిన తప్పులు ఆడితే అంటారు తప్పని కాదు అసలు మీకు అనిపించింది నేను అనేది సమాజం గురించి నేను మాట్లాడలేదు మీరు అప్పుడు ఓకే ఒక్కొక్క దశ ఒకటి ఉంటుంది వరస్ట్ పీరియడ్ అంటుంది సార్ వరస్ట్ పీరియడ్ మీద ఓకే ఓకే మంచి పాయింట్ కొంచెం డబ్బు అది తులుసడం ఎంత అయింది సిట్లు ఎంత అయిన తర్వాత నవల్స్ రాయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొంచెం బాగా అంతా ఉన్న తర్వాత సడన్గా నవల్స్కి మార్కెట్ తగ్గిపోయింది మా పబ్లిషర్ అన్నాడు నువ్వు సంవత్సరానికి ఒక నవల్ రాస్తే నీకు ఇంతకు ముందు
ఏం చేయాలో తోచేది కాదు పొద్దున్న లేస్తే ప్యాకట్ డ్రింక్స్ సుత్తి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు పనికిరాని అవి ఎదవాలనుకోడు నా ఫ్రెండ్సే కాబట్టి ఒక ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలల పాటు ఆ ఫేజ్ ఇస్ ది వరస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ మై లైఫ్ ప్రతి మనిషికి అలాంటి ఫేజ్ కొంత వస్తుంది అంటే వాడు ప్యాకాడకపోవచ్చు ఏదో డిప్రెషన్ అప్పుడు పట్టాభిరామ్ హెల్ప్ చేసాడు వచ్చి నువ్వు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులు మా స్టూడెంట్స్ కి చెప్పు అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ బేసికల్లీ ఇంట్రోవర్ట్ బీయింగ్ రైటర్ నీకు నాకు మాట్లాడటం రాదు అంటే ప్రాక్టీస్ చేయ అన్నాడు ఒక రెండు మూడు సెషన్స్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత స్లోలీ ఐ డెవలప్డ్ అప్పుడు దాంట్లో నుంచి బయటపడి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేషన్కి వచ్చిన తర్వాత నో ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు అది కూడా కొంచెం వదిలేస్తున్నాను అనుకోండి మీరు వరస్ట్ ఫేజ్ అన్నప్పుడు ఆ సిక్స్ మంత్స్ వరస్ట్ ఫేజ్ ఆ సిక్స్ మంత్స్లోనే జనం ఎందుకు పాడైపోతారు జనం ఎందుకు క్లబ్లకి వెళ్తారు ఎందుకు సెకండ్ సెటప్లు పెడతారు ఇవన్నీ అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఎక్కడో వచ్చాడు ఓదార్పు కావాలి నాకు ప్యాకెట్లో దొరికింది ఓదార్పు నా వైఫ్ ఒంటి గంట వరకు అట్లా ఇంట్లో కూర్చునేది ఇట్స్ అసలు అన్బేరబుల్ నాకు ఇప్పటికే కళ్ళ మనీలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే చూస్తున్న ఎవరైనా సరే ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాడికి ఇలాంటి ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అటువైపు వెళ్ళొద్దని చెప్పటం దీని ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం డెఫినెట్గా అంతే కదా అప్పుడు అది ఒక ఎక్స్ ఆ టైంకి ఆ పట్టాభిరామ్ గారు వచ్చి ఉండకపోతే ఉండకపోతే మరి ఎలా ఉండే ఉండే ఇప్పుడు జారు మీట్లు అయి ఉండే అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే తెలియదు కదా మనకి ఏదో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది లైఫ్లో అవునండి సో ఆ వ్యసనాలకి బానిస అవటం కూడా ఒక ఆ పరిస్థితులను బట్టి జరుగుతుంది దాని నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి మళ్ళీ అక్కడ ఒక పరిణామం చోటు చేసుకోవాలి కరెక్ట్ మీ జీవితంకి వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఆయన ప్రవేశించారు ఆయన ప్రవేశించాడు అదృష్టం అదృష్టం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ ఫర్ గుడ్ గుడ్ అది అది అంతకు ముందు ప్రారంభం ఏంటంటే బ్యాడ్ లక్ బ్యాడ్ లక్ సో ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ జస్ట్ అందుకనే చెప్పేది ఎప్పుడైనా సరే వ్యాపారం నష్టం వచ్చిందంటే నా బ్యాడ్ లక్ అనుకో అభ్యంతరం లేదు బట్ అదృష్టం మళ్ళీ రావాలనుకోకు ఏదో పని చేస్తూ ఉండి వస్తుంది అదృష్టం అదే వస్తుంది అవును నేను ఆ రోజు నేను రాలేను చెప్పలేనంటే అక్కడ ఆగిపోయి ఉండేదండి ఏంటి ట్రై చేసాగా చేశారు అవును బాగుంది అది కాకపోతే ఇంకోటి అయి ఉండేదేమో మరి ఏమై ఉండదు అవును ఇంకో మ్యూజిషియన్ వచ్చాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వచ్చి వైరన్ వాయించబోయావు అక్కడవే బాగుండేది నీకు అంటే వైరన్ నేర్చుకుని ఉండేవాడి సో ఏదో ఒక తలుపు తడుతూనే ఉంటుందండి అదృష్టం ఎక్కడో చోట అది ఓపెన్ చేసి కూర్చోవాలి అది చెప్పేది ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి అట్లాంటి పరిస్థితి కల్పించుకుంటూ పోవాలి ఎస్ ఎస్ సో అదే వస్తుంది అనుకుంటా ఎదురు చూడకుండా మనం కూడా కృషి చేస్తూ పోవాలి అంతే కదా తలుపులు తీసుంచాలి ఓకే రెండు మీరు అంటే వ్యక్తిగతంగా బాధపడి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని ఒంటరిగా మానసికంగా నేను ఉద్యోగంలో చేరిన వన్ ఇయర్కి అదే పెళ్ళైన తర్వాత వన్ ఇయర్కి నాకు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు జీతం వచ్చేదండి స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో ముందు స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో చేరారా చేశాను ఓకే అది నేను సీఏ ప్యాస్ అవ్వక ముందే జాయిన్ అయిపోయాను అప్పుడు ఆరుగురు ఉండేవాళ్ళని చెప్పాను కదా కొత్తగా మా ఇంటికి వచ్చిన కోడలు అంటే నా వైఫ్ చిన్న రూమ్లో ఉండటం పొద్దున్నే బాయిలర్లు లేకపోతే వంట చేయటం నాకేమో ఇద్దరం కలిసి చిన్న ఇంట్లో ఉండి కొంచెం బాగుండాలి అంటే ఇంటికి మల్లెపూలు తీసుకురావడం కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది అంతే అంత ఉమ్మడి కదా అందరూ ఉంటారు కనుక ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందుకని లోపల ఇరిటేషన్ బాగా వచ్చేదండి మా ఫాదర్తో ఒకసారి వెళ్ళిపోతాం నూట యాభై రూపాయలైనా సరే చిన్న ఇంట్లో ఉంటాం అని చెప్పినప్పుడు ఉద్దర అందరం కలిసి ఉందాం బాగోదు ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పారు ఇరిటేషన్ పెరిగి 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 ఒక చోట ఏం చేస్తే మా మదర్ ఏవో చిన్న పాయింట్లో పండగ ఏదో వస్తుందిరా నేను రెండు వందలు ఉంచుకునేవాడిని రెండు వందల యాభై ఇంట్లో ఇచ్చేవాడిని ఇంకో వంద రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వు ఈ నెల అప్పుడు అప్పటి వరకు నా అగ్ని పర్వతంలో అది బద్దలి నేను పోతానంటే పోనీ ఒకండా వంద రూపాయలు కావాలి ఐదు వందలు కావాలంటే ఏంటి బాగా తిట్టానండి మా ఫాదర్ ఏం మాట్లాడాల ఆయన కళ్ళల్లో కొంచెం తడి చూశాను దట్ ఈస్ వరస్ట్ థింగ్ ఎవర్ హ్యాపీ ఇన్ మై లైఫ్ రెడీగా కదా వరస్ట్ థింగ్ ఇదే కదా ఇదే ఇప్పటికీ నాకు నేను చేసి ఉండకూడదు దాని గురించి ఎప్పుడన్నా ఏడ్చారా ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాక కళ్ళమండీలు వస్తున్నాయి అది గుర్తుకొచ్చినప్పుడు కదా కళ్ళమండీలు వస్తాయి చెరపలేను అది చెరపలేదు సో తర్వాత దాన్ని పరిహారం అంతర్ముఖం రాసానుగా తర్వాత నవల ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు దగ్గరకు కూర్చొని నేను ఫీల్ అయిన విధానం అంత అంతర్ముఖం రాసి రైటర్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదేనండి అవును ఎక్కడో కక్కేయచ్చు ఎస్ ఇప్పుడు
ఎంత ఎందుకు వచ్చింది అంటారు ఫస్ట్ ఒకసారి ఆయన నన్ను తీసుకున్న స్కూటర్ మీద చెప్పచ్చు లేదు ఆయన గురించి స్కూటర్ తీసుకొని ద్రాక్ష తోటలు ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో అవును ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని చెప్పి ఫైల్ పెట్టుకొని వెళ్ళి నేను నడిపేవాడిని ఆయన వెనకాల కూర్చునేవాడు కూర్చొని ఆయన ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రశ్నలు వేస్తే ఇంత ద్రాక్ష ఇవి మేము వెళ్తుంటేనే మా ముందే తిట్టుకుంటూ ఉండేవాడు మేబీ అప్పుడు నాకు ఏ వర్షం వచ్చిందేమో ద్రాక్ష పళ్ళ కోసం ఇచ్చేటివి ఏంటి అంత దూరం వెళ్ళి స్కూటర్ అంటే ఆయన పని కూడా అయ్యేది నోట్స్ రాసుకోవడం అంత ఏదో అఫీషియల్ గా చేయాలి అది ప్లస్ ముఖ్యంగా ఇదండి డబ్బు సంపాదించడం ఇంత ఈజీ అని తెలిస్తే నేను రవలా రచయిత అయి ఉండేవాడిని కాదు అదొకటి అది మెయిన్ కారణం సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంచుకున్న దీని ప్రకారం ఏంటంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ వెళ్తున్నారు కదా తగ్గించే ఇప్పుడు తగ్గించేస్తున్నారా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మీది నా స్కూల్ కెళ్ళి ఎక్కువ పిల్లలతో అక్కడ ఉండి వాళ్ళు చాలా బాగుంటుందండి ఆ స్కూలు అంటే రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కాదు అది నేను వెళ్ళినప్పుడు ఈ రాజవం మంగి అడ్డ తీగల చుట్టుపక్కల ట్రైబల్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నేను కార్ పంపి వెహికల్ పంపిస్తాను ఒక నలభై మంది స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ వస్తే ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతారండి అక్కడ నేను భోజనం పెడతాను వాళ్ళకి ఈ చెప్పులు ఉండవు వాళ్ళకి పాపం కాళ్ళు కాళ్ళు అన్ని అవును ఆ చెప్పులు ఇవ్వటం డ్రెస్సులు ఇవ్వటం మన పట్టవరం తనిఖీల బరిని ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ చేత వీళ్ళకి బట్టలు అవి ఇప్పించడం ప్లస్ మీకు తెలిసేది లేదు కోన్ ఐస్ క్రీమ్ లోపల ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుందని కోన్తో సహా దాన్ని తినొచ్చు అనే విషయం వాళ్ళ జీవితంలో తెలియదు అండి వాళ్ళకి ఒక రోజంతా నాతో పెట్టుకొని జీవితం ఇలా కూడా ఉంటుందిరా ఇలా కూడా అవ్వచ్చు అని సాయంత్రం వరకు చెప్పి అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది మాకు అన్ని ఉన్నాయండి కుందేళ్ళు బర్డ్స్ గిడ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒక రోజంతా ఆనందంగా గడిపించి ఇంత బాగుంటుందిరా జీవితం మన చేతుల్లోనే ఉంది అని వాళ్ళని పంపించి నెక్స్ట్ డే ఇంకో స్కూల్ వాళ్ళు వస్తారు ఇలా చేయటం నా ఉద్దేశం ఓకే అందులో బాగా ఆనందం దొరుకుతుంది ఇంకా కొంచెం బాబంధాలు ఇప్పుడు ఇలాంటి బాబంధాలు ఇంకా కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ లో ఉంటాను తప్పవు కదా కొన్ని తప్పవు కదా అదే ఇప్పుడు అది నడపాలన్నా కానీ దానికి ఇంధనం కావాలిగా దానికి ఇంధనం అంటే పర్లేదు మా అబ్బాయి బాగానే ఉన్నాడుగా ఇప్పుడు వడిస్తాడు పోతే నాకే ఇంకా కొంచెం స్వార్థం అంటే ఇప్పుడు ఇట్లాగే మీ ఫాదర్ విషయంలో మీరు అన్నట్టుగా ఎప్పుడనంటే చెప్పలేంగా కాలం ఒకలా ఒకలా ఉండదు కదా ఇప్పుడు మీరు మీరు మీ అభిరుచికి మీ ఆత్మ సంతృప్తి కోసం పెట్టుకున్న వ్యవస్థ అది సరస్వతి విద్యామందిర్ అంటే వాడు అంత లాజిక్ మాట్లాడితే నాకు లాజిక్ ఉందండి ఎట్లా ఆ స్థలం కోటి రూపాయలు విలువ చేస్తుంది అండి నా తర్వాత వాడికే వెళ్తుందిగా అది ఇప్పుడే అమ్మే చేసి లక్ష రూపాయలు పెట్టి నెలకి లక్ష రూపాయలు వడ్డీ వస్తుంది కదా కోటి రూపాయలకి అవును ఇంకో లూజ్ లీజ్ ల్యాండ్ తీసుకుని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కానీ నేను సో వాడు వాడు చాటే కొట్టేగా అఫ్ కోర్స్ అంత లేవు మా ఇద్దరం వచ్చాను సో అతను కూడా ఆర్థిక సంబంధాలకు అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఇవ్వడండి షూర్ గా ఇవ్వడం సో అట్లా డెవలప్ చేశారు మీ మీ అబ్బాయిని అంటే మనం ప్రాక్టీస్ ద్వారా మెమరీ పవర్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ పెంచుకోవచ్చు అనేది మీరు ఇప్పుడు దాకా బోధించేవాళ్ళు కదా ఆచరణలో సాధ్యమైనది ఎస్ ఎందుకంటే నేను మా గ్రా చెప్పాను కదా మా ఫాదర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకునే వాళ్ళు కాదు నాది ఫస్ట్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర ఉంటాడు ఆయన చాలా గారాబం చేసేవాడు నేను ఆరో క్లాస్ వచ్చేసారి ఫెయిల్ అయ్యాను ఏడో క్లాస్ వచ్చేసారి ఫెయిల్ అయ్యాను ఏడో క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత మా ఫాదర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడే ఈ వైట్ పేపర్స్ మీద రాయటాలు తలకు నూనె ఇవన్నీ ఈ ఫేజ్ ఆయన వైట్ పేపర్స్ మీద ఇవన్నీ రాస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒకటే చెప్పాడు అరే మన బేద ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చాం మా ఫాదర్ 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 అడుస్తొక్కి ఇల్లు కట్టే ఫ్యామిలీ అని సో చదువు తప్ప మమ్మల్ని ఇంకేవిధి రక్షించలేదు బాగా చదువుకు నువ్వు ఆరో క్లాస్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావు లెక్కలు రావు నీకు ఇంగ్లీష్ రాదు ఏమీ రాదు సో నీకు టైం ఇస్తున్నాను రేపు సాయంత్రానికో ఎల్లుండి సాయంత్రానికో నువ్వు నలభై ఎక్కాలు గుర్తు చెప్పాలి నాకు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ సెవెంటీన్ వన్ టెన్ మైనస్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ మైనస్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ టూ మైనస్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఈ ముందు చెయ్యి అన్నాడు ఐ స్టూడ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఐ స్టూడ్ సిఏ అందరికి ఫోర్ ఇయర్స్ పెడితే నాకు త్రీ ఇయర్స్లో అయిపోయింది ఇదంతా ప్రాక్టీస్ వల్లే వచ్చింది కదా నాకు ఆరో క్లాస్ వస్తారు ఫెయిల్ అయ్యాను ఏడో క్లాస్ వస్తారు ఫెయిల్ అయ్యాను నేను నా టీచర్స్ వల్ల నా ఫాదర్ వల్లే నేను ఇది సాధించినప్పుడు
అండ్ దెన్ హీ వరల్డ్ వర్క్ ఇన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇదంతా ప్రాక్టీస్ వల్లే అయి ఉంటుంది అని నా ఉద్దేశం జీన్స్ నిజంగా గొప్పవి అయి ఉంటే నేను ఆరో క్లాస్ ఫెయిల్ అయి ఉండేవాడి కాదు నాచురల్ అంతే కదా సో జీన్స్ మీద నాకు చాలా తక్కువ నమ్మకం పండిత పత్ర పరమస్ ఉంటాయి సో ఏ పేరెంట్ అయినా సరే మా జీన్స్ బాగాలేవని కానీ మా అబ్బాయి చదువుకోవటం లేదని కానీ అనటానికి వీల్లేదండి లేదు అది జీన్స్ కి దీనికి సంబంధం ఎట్లా వాడు ఖుషి సినిమాలో హీరో అయిన ఎవరు అంటే భూమిక అని చెప్తాడు పలానా సీరియల్ ఎన్ని గంటలకు వస్తుందంటే చెప్తాడు ఇంత మెమరీ నీకు ఉన్నప్పుడు నీకు మెమరీ లేదంట ఏంటి ప్రతి మనిషి ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద పీర్ స్నేహితుల యొక్క దీని మీద ఇంట్లో ఇంట్లో ఒక తల్లి నీ మొగుడే నా మొగుడు అనే సీరియల్ చూస్తాం అనుకోండి కొడుకు ఏం చదువుతాడు ఇంకా పక్కన వాడు తంగి చూస్తాడు ఈ పేరెంట్స్ ఆలస్యంగా మగవాళ్ళు ఆలస్యంగా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఈ స్త్రీలకు ఇంట్లో ఒక్కళ్ళే ఉండి ఏమి తోచక ఈ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి ఈ డిస్కషన్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు మరి ఎట్లా వస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ వీళ్ళకి సో అంత మనలోనే తప్పండి పేరెంట్స్ తప్పని నేను బిలీవ్ చేస్తాను సో ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ గాట్ ది సేమ్ మెంటాలిటీ సేమ్ ఇంటెలిజెన్స్ సేమ్ దిస్ వన్ ప్రొవైడెడ్ యూ గివ్ హిమ్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ భోజనం బాగుండి అది తిండి బాగుండి బలవంతంగా ఉండాలి స్నేహితులు బాగుండాలి ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ బాగుండాలి ఇక్కడ కొంచెం పక్కకి వెళ్ళినా ఒక పాయింట్ చెప్తానండి ఏ ఇంట్లో పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఆడపిల్ల ఈ ఇంటికైనా బయట ఎవరితో అన్నా సరే వెళ్ళిపోతేనే బాగుంటుంది ఇంటికన్నా అన్న ఫీలింగ్ ఉన్న ఇళ్లలోనే వాడు పెద్ద సినిమా యాక్టర్ అవనివ్వండి పెద్ద క్రికెట్ ప్లేయర్ అవనివ్వండి ఏదైనా అవనండి వాళ్ళ కూతురు లేచిపోతూ ఉంటారు సో ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి వాళ్ళ పిల్లలు జీవితాలు ప్రేమగా చూసుకునే తండ్రి ఉన్న ఏ ఇళ్లలోనూ సాధారణంగా ఆడపిల్లలు ఒక పటాన్ అసలు ఆలోచన రాదు రాదు ఒకవేళ అట్లా ఎవరన్నా ప్రభావితం చేసినా కానీ నాన్న ఇలా పలానా అబ్బాయి వస్తున్నాడు రా లోపలికి అంటుంది మనకు పిలిపిస్తుంది లోపల వాడు బెదిరిపోతాడు అవును సహజం వాడు నిజాయితీగా ఎవడైతే వస్తాడో లేకపోతే వెళ్ళిపోతాడు సో మీరు మీ అంటే క్లాసెస్ ద్వారా కానివ్వండి వీటి ద్వారా చాలా మందిని ప్రభావితం చేశారు మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని అసలు ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు నా నాకు చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేదండి చిన్నప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులో పొట్టిగా ఉన్నానని చెప్పి సో నిద్రపోతుంటే నాకు కళ్ళు వచ్చేవి పొట్టి 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 అని అవునా మీరే అందంగా పొడుగా ఉన్న వాళ్ళు చూస్తే జీవితంలో మీరే క్రీ ఏమైనా జీవితంలో సాధించగలరు నా లాంటి వాడు పుట్టివాడు ఏది సాధిస్తాడనే ఫీలింగ్ ఉండేది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి విద్యార్థికి ప్రతి వాడికి పద్నాలుగేళ్ళ వయసులో రెండు కాంప్లెక్స్లు వస్తాయి ఐ ఆమ్ నాట్ ఓకే యు ఆర్ ఓకే ఒక స్టేజ్ నా లాంటి వాళ్ళు ఐ ఆమ్ ఓకే యు ఆర్ నాట్ ఓకే అంటే ఫాదర్ మదర్కి ఏం తెలియదు నా ఫ్రెండ్స్కి బాగా తెలుసు నాకు సెపరేట్ రూమ్ కావాలి సెల్ ఫోన్ కావాలి నా జీవితం నాది ఇది సుపీరియారిటీ కాంప్ పద్నాలుగు ఏళ్ళలో వీడు రిటర్న్ అవుతాడంటే సో అప్పుడు నాకు మా మామయ్య ఉండేవాడు మా మదర్ బ్రదర్ ఆయన అన్నాడు ఒరే ఆయన కొంచెం రాసేవాడు పోయి నువ్వు కూడా ఏదైనా రాయరా బాగుంటుంది అనేవాడు అప్పుడు నేను కథ రాస్తే అది చందమామలో పబ్లిష్ అయ్యింది ఎవరో వచ్చి షేక్ అండ్ ఇచ్చి పొట్టుడేనో బాగా రాసేవరా నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓహో పొట్టోళ్ళు కూడా షేక్ హ్యాండ్లు ఇస్తారు అనమాట కథలు రాస్తే అంటే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అనమాట అది అది మన భౌడిపాటి వారు దాంట్లో మహానటుడు కాదు కీర్తిశేషుల నాటకంలో రాస్తాడు అదిగో వినరా చప్పట్లు అవే గదర ఆకలిగొన్న కళాజీవికి పంచభక్ష పరమాన్నాలు అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆ చప్పట్లకు అలవాటు పడితే చాలా అద్భుతమైన సో ఆ షేక్ హ్యాండ్ నాకు అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఇచ్చింది అండి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది బాగా అప్పుడు నాటకాలు రాశాను ఇంకా నాటకాలు రాయటంతో పూర్తిగా పోయింది పొట్టివాడు అన్న ఫీలింగ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టేస్టింగ్ ది గ్లామర్ సక్సెస్ 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 గ్లామర్ ఆ నాటకాల తర్వాత నవల్స్ నవల్స్ తర్వాత ఇంకెట్లా మీకు అక్కడి నుంచి వెనక తిరిగి చూసుకునే అవసరం రాలేదుగా అది మధ్యలో చిన్న చిన్న టర్బులెన్స్ అవి ఎవరికైనా ఉంటా ఉంటాయి ఈవెన్ బిజినెస్ పీపుల్ కూడా ఉంటా ఉంటాయి నాకు పెద్ద టర్బులెన్స్ లేదు రాలేదు రైటర్గా మీ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిది ఉంది అబ్బో చాలా మంది ఉన్నాయండి తెలుగులో అయితే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు నాకు ఆరాధ్య దేవుడు అంటే ఆయన వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ అవును పొయిట్రీకి సంబంధించిన వరకు దేవుల పలకేష్ శాస్త్రి గారు బాలగంగాధర తిలక్ నవల్స్కి సంబంధించిన వరకు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు యుద్ధ పుడు శ్రీరాజ్ నారాయణ గారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి వీళ్ళందరూ నాకు నాకు కొంచెం సీనియర్ రైటర్ వీళ్ళందరూ ఒక ఫేజ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన వరకు ఆర్థర్ హేలీ ఇరువింగ్ వ్యాలెస్ ఫెడ్రిక్ ఫోర్సెత్ వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూపు నాటకాలకు సంబంధించినందుకు షేక్స్పియర్ మన బెర్నాట్ షా వీళ్ళందరూ 
చలం బేసిక్గా నాకు ఒకటే పాయింట్ అతను నచ్చేది ఏంటంటే ప్రేమ గురించి నువ్వు సర్వస్వాన్ని వదిలేసి ప్రేమ తప్ప ఇంక ప్రపంచంలో నాకు క్వైట్ ఎగినిస్ట్ అతను ప్రేమ అనేది నీ జీవితంలో చిన్న భాగం మాత్రమే భావించే వాడిని నేను ప్రేమే సర్వస్వం ఆపోజిట్ ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఇంకొకటి కూడా ఒక విమర్శ ఉండేది అప్పట్లో మీ మీద ఎందుకంటే ఇంగ్లీషు నవల్స్ ఇంగ్లీష్ సినిమాలని నేను ఆరు ఐదు నాటక ఐదు ఆరు ఐదు నవల్స్ ఇంగ్లీష్ నవల్స్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేట్ కాదు ఇన్స్పైర్ చేశాను ప్రార్థన అంకితం తొలిదళం ఎగ్జాక్ట్ ఇంకో రెండు నవల్స్ ఆ నవల్స్లో ఫస్ట్ పేజీలో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దిస్ బుక్ అని రాశాను ఓకే సో నలభై నలభై నాలుగు నవల్స్ నా సొంతమే అంతే ఇట్స్ నాట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అట్ ఆల్ అంటే ఆ పుస్తకం తెలుగు వాళ్ళకి ఇస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ కలిగితేనే అదే అదే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ గురించి రాసాను పెడతాను క్యాన్సర్ అంటే అసలు ఎవరికి చాలా మంది తెలియదు అండి అవును అది రాయాలంటే అంతకన్నా బెటర్ పుస్తకం నేను రాయలేను సో అతనిదే రాస్తే సరిపోతుంది కదా ఇంక నేను రాయటం ఎందుకు మళ్ళీ అది ఎక్నాలజీ చేస్తే కూడా నాకు సేల్స్ అలాగే ఉంటాయి అది గౌరవం కదా ఎక్నాలజీ చేయటం అనేది నేను ఎక్నాలజీ చేయకుండా ఎక్కడ రాయలేదు ఓకే సో మీ దృష్టిలో అంటే మంచి పని ఏంటి మీరు మీరు ఏమన్నా అసలు అట్లాంటి ఒక మంచి పని చేశారా నా దృష్టిలో నేను చేసిన మంచి పనులు చాలా మంచి పని సరస్వతి విద్యాపీఠం పెట్టడం ఓకే ప్లస్ చాలా మందికి దానాలు ఇవ్వటం లేకపోతే మా మా ఫ్యామిలీస్లో కొంచెం భేదగా ఉన్న వాళ్ళకి అది చెప్పిన బంధువులకి అది సాయం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు అప్పుడు చేసే ఇప్పుడు నా డబ్బులు అనేది దీనికే సరిపోతుంది సరస్వతి విద్యాపీఠానికి దగ్గర ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కువ డబ్బులు ఉండవండి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఏదో రంగా ఇచ్చేటప్పుడు చేతిలో కత్తెరలు ఉన్నాయి అనమాట అంటారు కదా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళని కత్తెరలు ఉంటాయని ఖర్చు అంటే నేను సినిమాలు చూడను నాకు కాదు ఇట్లా దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు లేకపోతే సర్వీస్ సరిపోతుంది సినిమాలు అసలు చూడరా మీరు అసలు నేను సినిమా చూసి పదిహేను సంవత్సరాలు మొన్నే ఒక సినిమా చూసాను శక్తి అని చెప్పి దాని గురించి వద్దు టాపిక్ అంటే మీరు చూడక చూడక అదే చూసారా అంటే అది నేను వర్క్ చేసే స్టోరీ సహాయం కథా సహాయం చేశాను కాబట్టి మెహర్ రమేష్ తీసుకెళ్ళాడు ఓకే ఓకే నిర్బంధంగా చూడాల్సి వచ్చింది బాగానే ఉంటుంది ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో మనం చూసిన మనం చేసిన పిక్చర్ చూడటానికి బాగానే ఉంటుంది అంటే మీకే నవ్వస్తుంది కనుక అందుకని నేను అన్నా ఎందుకంటే చాలా కాలం అయింది కదా సినిమాలు చూసి మీరు పదిహేను సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే చూసింది ఎస్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క స్టేజ్కి ఒక్కొక్క యాంబిషన్ లేదా టార్గెట్ ఏదో అట్లా పెట్టుకుంటూ వచ్చారు అచీవ్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఏమిటి మీకు విద్యాపీఠం అయిన తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఒకటి ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటని నేను ఆలోచించి ఆటోమేటిక్గా అది అయిపోవటమే జరిగింది కానీ ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ అని చెప్పి నేను నాటకాలు రాస్తున్నప్పుడు నవల్స్ రాయాలి అనుకోలేదు నవల్స్ రాస్తున్నప్పుడు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి అనుకోలేదు ఇంకేం ఇప్పుడు ఎందుకు వదిలేద్దాం అనుకున్నారు అసలు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లు తిరగటం ఒకటి అండి ఫస్ట్ ప్రతిరోజు రాత్రి పదింటికి మచిలీపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి ఈ విజయవాడలో దిగాలి పొద్దున సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి సూట్ వేసుకుని నైన్ ఓ క్లాక్ కి మొదలు పెట్టాలి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ రావాలి డబ్బులు ఇస్తారు బాగా ఇస్తారు కానీ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ మై హెల్త్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ క్లాస్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ లో రాత్రి నల్గొండ స్టేషన్ లో ట్రైన్ ఆగ్గానే ఎవడో సూట్ కేసు పట్టుకుని ఏమే ఎక్కడున్నావు అని గట్టిగా అరుస్తాడు అండి వాళ్ళకి సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు అసలు ఇంత కష్టం ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏదో సరస్వతి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ మీకు తెలీదా నేను చెప్పింది ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలోనే సెకండ్ క్లాస్ ఏసీ సరే ఏదో ఒకటి గుంటూరులో ఎక్కుతారండి ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీసీను వాడికి ఏడుగురో ఎనిమిది మందో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు వాళ్ళ ముందు వరండాలో పడుకుని అక్కడ కబులు చెప్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ సెకండ్ ఏసీ ఎందుకన్నానంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ కన్నా సెకండ్ ఏసీ బెటర్ అండి కనీసం ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ మొత్తం కారిడార్ అంతా పడుకునే ఉంటారండి అందుకనే నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎప్పుడు ఎక్కకూడదు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ అందులో ఒక దాకా ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ ఉంది కష్టం అయిపోతుందండి రాత్రిపూట వెళ్ళటం మళ్ళీ చెప్పటం ఎట్లా వ్యాపకం ఎట్లా ఇంత బిజీగా గడిపే మీరు కాకినాడ వెళ్తే అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడే ఉండిపోలేను అందుకే ఇంకా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఐ మీన్ డైలీ మా వాట్ టు డూ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్ ఏం చేయాలని చూస్తున్నాను లేక
మీరు జీవితంలో బ్యాడ్ ఫేజ్ ఏమిటి అని అడిగారు తప్ప గుడ్ ఫేజ్ ఏమిటి అని అడగల నెక్స్ట్ వస్తున్నారు నా జీవితంలో గుడ్ ఫేజ్ నేను హిందూకి ఆర్టికల్స్ రాయటం అండి ఇంగ్లీష్లో తెలుగు రైటర్ ఎవరు ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్స్ నాకు తెలిసినంతలో రాయలేదండి నేను దాదాపు ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్లో రాయటం చాలా కష్టం ఎప్పుడైనా ఎప్పుడన్నా కష్టం అండి సో ఇప్పుడు అది వచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా క్లిక్ అయితే ఒక ఆర్ధర్ హెయిలి లాగా ఇరవై వేల అసలు లాగా క్లిక్ అవ్వచ్చు అండి మన వాళ్ళు అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు చేతన భగత్ అలా చేయాలని ఒక ఆలోచన ఉంది కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడే అంకురం ఇచ్చుకుంటుంది ఓకే సో ఇంగ్లీష్ నవల్ ఇంగ్లీష్ నవల్ కానీ ఇంగ్లీష్ నాన్ ఫిక్షన్ కానీ రాయాలని అంటే మీకు బాగా సంతృప్తి కలిగించిన సంఘటన ఏంటి మరి మీ జీవితంలో చాలా ఉన్నాయండి ఒకటి పివి నరసింహరావు గారి చేతుల మీదుగా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు తీసుకోవడం నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ మృణాల్ సేన అని ఉండేవాడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఆయన బట్ ఆ రోజుల్లో బాగా ఉద్ధృతంగా ఉండేది ఆయన సినిమాకి వర్క్ చేయటం ఛాలెంజ్ సినిమా కాకినాడ హైదరాబాద్ వైజాగ్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు చిరంజీవి కట్అవుట్ కాకుండా గోదండ్ రామిరెడ్డిది నాది రెండు పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు పెట్టడం చిన్న చిన్నవి మొట్టమొదటి రోజు టీవీ కొనుక్కున్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని చూడటం ఇట్లాంటి కట్అవుట్ దగ్గర నుంచి చూసుకున్నారా మిమ్మల్ని మీరు చాలాసేపు తెలియదు కదండి అదే నేనేది అప్పుడు అనుకున్నారా మళ్ళీ పొట్టు కాకుండా నేను సినిమాలోకి వెళ్ళి ఉండేవాడు కదా అండి చాలా పొడు ఆయన పొడు అంతా బిల్డప్ చేశారా అప్పటికి లేదండి అసలు మర్చిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నాటకాలు రాయడం మొదలు పెట్టానో ఈ పొట్టి అనే విషయం మర్చి అదే నేను మనం మన వాళ్ళకి చెప్పే పాయింట్ కూడా అది ప్రతి మనిషిలో కోర్ కాంపిటెన్సీ ఉంటుంది ఆ కోర్ కాంపిటెన్సీ మర్చిపోయి ప్రతి మనిషి తనకి లేని ఏదో లేని దాని గురించి ఏడుస్తాడు తప్ప ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం ఏం అందంగా ఉంటాడండి బట్ ఎంటైర్ నేషనల్ హౌస్ నేను చెప్పేది అదే లతా మంగేష్కర్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారండి ప్రతిది నాకు అందం లేదు డబ్బు లేదు నాకు ఇది లేదు అది లేదు చేసుకుంటే నీకు అసలు సో ఇప్పుడు తెలుగులో నవల్లో ఇట్లా రాసి ఎంత పాపులర్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీరు ప్రారంభించబోయే కొత్త ప్రయత్నం అదే పబ్లిషర్స్ కష్టం అండి ఇందులో రియాలిటీకి వస్తే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి మీరే పబ్లిష్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మీకు మార్కెటింగ్ అండి ఇనీషియల్ గా అసలు ఇప్పుడు ఒకసారి మార్కెట్ లోకి చూడాలి చూద్దాం చూడాలి ఎప్పటిలో అవ్వచ్చు అవునా సో మీ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ నవల్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని మా ఫుచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ